நீட் கேபிடேஷன் ஃபீ கவுன்சிலிங் ரெக்கமெண்டேஷன் நிறைய மார்க்ஸ் டாக்டருக்கு படிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் இல்ல கவலையே வேண்டாம் எஸ் பிளஸ் டூல 50% மார்க்ஸ் கேபிடேஷன் ஃபீ கேடையவே கேடையாது ஃபாரின்ல ஸ்டடிஸ் ஆமாங்க அதிஷ்டன கதவை தட்டுது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க லிமிடெட் சீட்ஸ் தாங்க இருக்கு உடனே சென் ஜான்ஸ்க்கு கால் பண்ணுங்க 8695444466 உலகெங்கும் உள்ள என் சகோதர சகோதரிகளுக்கு என் மனமார்ந்த வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இப்போ வந்து ரீச் ஆகிருக்காங்க இதுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த எங்களுடைய டீம் சார்பாகவும் எங்களோட நன்றிகளை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் இது உங்களால் மட்டும்தான் இந்த ஆதரவு உங்களால் மட்டும்தான் இது பாசிபிள் அப்படிங்கிறத நாங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போது நவம்பர் மாத ராசி பலனை டீட்டெயிலாக உங்கள் முன்னாடி நம்ம கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் நான் ஒவ்வொரு மாதமும் சொல்கிறது தான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்களுடைய லக்னம் உங்களுடைய ராசி ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி சூப்பர் இம்போஸ் பண்ணி தான் ஒரு ராசி பலனை புரிஞ்சுக்கணும் ராசி பலன்னா என்ன ஒவ்வொரு மாதமும் பிளானட்டோடைய டிரான்சிட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்குது மாதந்தோறும் நகரக்கூடிய கோள்கள் தினமும் நகரக்கூடிய ஒரு பிளானட் வந்து சந்திரன் ஒரு இடத்துக்கு ஒரு முறை குரு சில நேரங்களில் அதிசார பயிற்சிகள் சனி டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் அண்ட் இந்த கிரகங்களுடைய நகர்களுக்கு ஏற்ப யோகங்கள் பார்வைகள் பரிவர்த்தனைகள் இதெல்லாம் நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த நிகழ்வுகளை தான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் கிரக நகர்வுகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பலன்களை ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியாக டீட்டெயிலாக பிரித்து கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னும் பெட்டர் ஆகுன்னா உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் ஹாரோஸ்கோப் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப்பை பேசிக்காக நீங்கள் ரீட் பண்ணி உங்களுடைய ராசி லக்னம் உங்களுடைய பிளானட்ஸ்லாம் எப்படி ஃபில் ஆகிருக்கு என்ன திசா புக்திங் நடந்துகிட்ருக்கு அந்த திசை உங்கள் ஜாதக பிரகாரம் உங்களுடைய உங்களுடைய பேர்த் சார்ட் பிரகாரம் ஒரு யோகமானதா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு வேலை அந்த மாதிரி உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் தேவைப்பட்டதுன்னா உங்களுக்கு ஹாரோஸ்கோப்பே கிடையாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா டீட்டெயில் ஹாரோஸ்கோப்புக்காக லைஃப் ஹாரோஸ்கோப்பை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் டபிள்யூ 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 டாட் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த சைட்டில் போயிட்டு உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் நீங்கள் பலன் பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் ஏற்கனவே ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிற ஒரு ஹாரோஸ்கோப் இருக்குது அதில் டீட்டெயிலாக கிளியராக பிளானட்டுடைய டிகிரி வைஸ் எல்லாமே இருக்குது தசா புக்தி கேல்குலேஷன் கரெக்டாக இருக்குன்னா நீங்கள் இந்த பலன் பார்க்கும் பொழுதும் அந்த ஹாரோஸ்கோப்பை கம்பேர் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் லக்னத்துக்காகவும் ஒரு பலன் பார்க்கலாம் உங்கள் ராசிக்காகவும் நீங்கள் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக நவம்பர் மாத ராசி பலனை பார்ப்போம் மேஷ ராசி நவம்பர் மாத பலன்கள் ஸோ மேஷம் இந்த மேஷத்துக்கு ஆண் பெண் இருபாலும் இருக்கும் எப்படி இந்த மாதம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கிளியராக பார்ப்போம் முதல்ல உங்களுடைய ராசிநாதன் செவ்வாய் வந்து டுவெல்த் ஹவுஸில் மீனமில் இப்போ மீனமில் செவ்வாய் ஃபோர்டீன்த் ஆஃப் நவம்பர் வரைக்கும் வக்கரமாக இருப்பார் அதுக்கப்புறம் வக்கர நிவர்த்தி அணிஞ்சிடுறார் இப்போ இதனால் என்ன பலன் நடக்க போகுது இந்த பதினான்காம் தேதி பிறகும் இல்லை இந்த நவம்பரில் செவ்வாய் வந்து பனிரெண்டாம் இடத்து இருந்தால் உங்களுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் உங்களுடைய ராசி வந்து மேஷம் இந்த ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லது மேஷ லக்னமாக இருந்தாலும் சரி உங்களோட மைண்டில் வந்து ஏதோ ஒரு ஒரு டிரான்சிட் அதாவது நீங்களும் வந்து ஒரு இடம் பெயர்ந்து வேறு ஒரு ஊருக்கோ இல்லை வேறு ஒரு நாட்டுக்கோ இல்லை வேறு ஒரு வீட்டுக்கோ நீங்கள் வந்து இடம் மாற்றம் செய்யலாமா அப்படிங்கிற சிந்தனை வந்து வரும் இதுதான் மேஷமுக்கு இந்த மாதத்தில் முதல்ல எண்ணங்கள் கொடுக்கும் ஒரு மாற்றத்தை செஞ்சு பார்க்கலாமா ஏன் இது தோணுதுன்னா செவ்வாய் வந்து பன்னெண்டு ஸோ சம் சேஞ்சஸ்க்கு அந்த மைண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆண் பெண் யாராக இருந்தாலும் அடுத்தது குரு வந்து நைன்டீன்த் ஆஃப் நவம்பரில் குருடைய டிரான்சிட் நடக்க போகுது இந்த டிரான்சிட் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகுது அடுத்தது நம்ம பார்த்தோம்னா குரு பத்தாம் இடத்துக்கு வந்துடும் ஸோ மேஷமுக்கு பத்தில் குரு பன்னெண்டில் செவ்வாய் ரெண்டு காம்பினேஷன் பத்தில் குரு வந்தால் பதவிகளில் மாற்றம் வரும் ஒரு முன்னேற்றம் வரும் இருக்கும் பதவியிலேருந்து வேறு ஒரு பதவிக்கு நீங்கள் ஷிஃப்ட் ஆவீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெகட்டிவாகவும் எடுத்துப்பாங்க ஒரு வேலை வேலைலாம் போயிடுமா வேலை போகுதுன்றது அது பலன் கிடையாது உங்கள் சுய ஜாதகமில் குரு பலகீனமாக இருந்து பத்தாம் பாவம் வந்து ரொம்ப ஸ்தான பலம் இழந்து போனால் மட்டும்தான் ஒரு வேலை அது டவுன்ஃபால் அதர்வைஸ் இது வந்து சேஞ்சஸ் சி பத்துங்கிறது உங்களுடைய கர்மா நீங்கள் என்னவாக இருக்க போகிறீங்க எப்படி வேலை பார்க்க போகிறீங்க நீங்கள் எப்படி ஏர்ன் பண்ண போகிறீங்க உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் யாராக வாழ போகிறீங்க அப்படிங்கிற தகுதிகளை கொடுக்கக்கூடிய இடம் தான் அந்த அந்த இடத்துல குரு வரும் பொழுது ஒரு சுப கிரகம் இல்லையா ஒரு சுபர் நுழையும் பொழுது ஒரு ஒரு கலக்கம் அல்லது ஒரு கலகம் அல்லது ஒரு புதிய ஒரு வழி புதிய ஒரு மாற்றம் இந்த மாற்றத்தை தான் குரு ஏற்படுத்து உங்களை உத்வேகமாக உங்களை சிந்திக்க வைப்பார் ஸோ குருவுடைய மாற்றம் மாற்றங்களுக்கு சரியான ஒரு மாதம் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இது வந்து மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பிளான்ட்டை பார்த்தோம் சனி வந்து ரொம்ப முக்கியமான கிரகம் 
ஸோ பர்சனல் லைஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும் திருமணம் ஆகாத பெண்கள் அல்லது ஆண்கள் யாராக இருந்தாலுமே சுக்கரன் வலுவான காலகட்டத்தில் இப்போ வரப்போகிறார் எப்படின்னா செவன்டீன்த் ஆஃப் நவம்பரில் மூல திரிகோண சுக்கரன் இப்போது வலுப்பெற்ற துலாம்லே வந்து சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு ஆட்சி பெறக்கூடிய காலம் த செவன்டீன்த் ஆஃப் நவம்பர் ஸோ செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் திஸ் மந்த்தில் உங்களுக்கு வாழ்க்கை துணை இது வரைக்கும் வந்து நீங்கள் எத்தனையோ பெண்களை தேடி பெண் கிடைக்கல ஆண்கள் அதாவது வரன் பார்த்து வரன் எதுவும் அமையல நல்ல பையன் அமையல நல்ல பெண் அமையல அப்படின்னா இந்த சுக்கரனுடைய பார்வை திருமண பொருத்தங்கள் திருமண பந்தங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலனை கொடுக்கும் ப்ளஸ் ராகு கேது ரெண்டு இடத்துலேருந்து குடும்பத்தில் கலக்கம் தேவையில்லாத குழப்பம் தேவையில்லாத சண்டைகள் சச்சரவுகள் அல்லது வாக்க விவாதங்கள் விவாதங்கள் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நடந்துகிட்டே இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு ராகு இருக்குது வாய தோந்தாலே பிரச்சனையாக இருக்குது நம்ம ஏதாவது சொன்னால் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க நம்ம ஒன்று சொல்ல போக அது வேறு ஒரு மாதிரியாக வந்து திரிக்கப்படுது இந்த மாதிரியான குழப்பங்களுக்கு சுக்கரன் ஏழில் இருக்கும்பொழுது அட்லீஸ்ட் கணவன் மனைவி உறவுலியாத அந்த விரிசல்கள் இல்லாமல் அந்த குழப்பங்கள் இல்லாமல் இந்த சுக்கரனுடைய பார்வை ஒரு பலமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு மாதத்தை எப்படி பயன்படுத்தலாம் சில பேர் பிரிஞ்சிருப்பாங்க சேரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு கருத்து வேறுபாடுகள் கசப்பான அனுபவங்கள்லாம் இருந்திருக்கலாம் அதில் இதெல்லாம் மறந்து இந்த சுக்கரனுடைய பார்வையினால் சந்தோஷங்கள் கூடி வர்றதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு திருமணம் ஆகாதவங்களுக்கு திருமணம் ஆகிறதுக்கும் நல்ல வரன் கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு இதெல்லாம் அந்த சுக்கரனால் ஏற்படக்கூடிய பலன் புதனுடைய பார்வை மாதம் முழுக்க மேஷத்தில் இருக்கும் எப்பொழுதுமே புதன் பார்வை எந்த ஒரு ராசியில் விழுந்தாலுமே கல்வி வித்தை எழுத்து படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எந்த ஏஜில் இருந்தாலுமே நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் தான் இப்போ நான் கூட இந்த ஏஜில் வந்து நான் படிக்க போனால் நான் ஸ்டூடெண்ட் தான் அந்த மாதிரி படிக்கக்கூடிய முயற்சிகள் ஒரு கல்வி ஒரு வித்தையை நீங்கள் கற்றுக்கணும் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா புதன் பார்வையை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் ஸோ இந்த மாதத்துக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளான ஒரு எக்ஸிபிஷனுக்கு ஒரு ஃபேவரபிள் மந்தாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது மேஷத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ராகு கேதுவால் என்னென்னா எதிர்பார்க்காத தொந்தரவுகள் பிறருடைய தலையீடுகள் மூன்றாவது நபர்களுடைய தலையீடுகள் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு அடுத்தவங்க பேச்சை காதில் வாங்காதீங்க பிறருடைய சொல்லை கேட்டு உங்கள் குடும்பங்கள் எந்த முடிவும் நீங்கள் எடுக்காதீங்க எதை யார் சொன்னாலும் தீர விசாரித்து யோசித்து முடிவெடுக்கிறது நல்லது தொழில் ஏதாவது முதலீடுகளில் செய்யலாமா துவங்கலாமா அப்படின்ற ஐடியாஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் யோசித்து நிதானமாக செய்யுங்க ஏன்னா பத்தில் குரு சனியோடு சேர்ந்திருக்கார் செவ்வாய் வந்து பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்கார் ராகு கேது ரெண்டு இடத்துல இருக்கிறதுனால முதலீடுகள் செய்யும் பொழுது கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் நல்லது வாகன வசதிகளை இந்த மாதத்தில் நீங்கள் பெருக்கிக் கொள்ளலாம் சூ சூரியன் வந்து இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு வந்து நீச்சம் பெற்று ஏழாம் இடத்த நீச்சம் சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் நவம்பரில் சூரியன் வந்து எட்டாம் இடத்துல போகும் ஸோ சூரியனுடைய மூமெண்ட் எப்படி இருக்குது ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் வழியில் உங்களுடைய வாரிசுகள் வழியில் நீங்கள் சப்போஸ் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் இருக்கிறீங்க இல்லை ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு வாரிசுகள் குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்க மூலிமா சில தொல்லைகளும் சில செலவுகளும் கண்டிப்பாக அந்த மாதத்தில் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை சுப செலவாக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு காரணம் பத்தில் குரு ஏழில் சுக்ரன் இதுதான் அந்த மாதத்துடைய ஓவரால் ஒரு வியூ ஸோ நவம்பர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கரியரில் சேஞ்ச் வீடு இடம் மாற்றத்துக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் பிரயாணங்களுக்கு உண்டான சரியான காலம் திருமணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்குது படிப்பு உங்களுடைய அடுத்த ஒரு முயற்சி இதுக்கெல்லாம் ஃபேவராக இருக்குது நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் உங்கள் குழந்தைகளுடைய நலன் கருதி சில முடிவுகள் எடுக்கும்பொழுது கவனமாக இருக்கிறது நல்லது தெரியாத நபர்கள் மூலியமாகவும் அன்னோன் பீப்புள் ஆர் சடனாக ஒருத்தனுடைய அறிமுகம் அதனால் வரக்கூடிய கருத்துக்களை முழுசாக ஏற்றுக்காமல் யோசித்து நிதானித்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறது நல்லது என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நவம்பர் மாதத்துக்கு ரிஷபராசி நவம்பர் மாத பலன்கள் ஸோ ரிஷபம் ரொம்ப அதிர்ஷ்டமாக இந்த வருஷத்தில் வந்து ரிஷபம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்துகிட்டு இருந்தது இப்போ இந்த ரிஷபத்துக்கு இந்த நவம்பர் மாதம் எப்படி இருக்குது முதல்ல சுக்கரன் வந்து நீச்சமான இந்த மாதமாக துவக்கமாக இருக்குது செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு லெவன்த் ஹவுஸில் ஃபஸ்ட்டு இந்த செவ்வாயை பார்ப்போம் பதினோராம் இடத்துல எந்த ஒரு கிரகம் இருந்தாலுமே லாபம் ஒரு ஆதாயம் ஒரு வளமை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ செவ்வாய் பதினொன்றில் இருந்தால் என்ன மாதிரியான லாபம் கொடுக்கும் செவ்வாய் உங்களுக்கு கலஸ்திரக்காரகன் ப்ளஸ் வந்து விரையாதிபதி ஒரு விரையாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய பன்னிரெண்டாவது பாவத்துக்கு அதிபன் பதினொன்றில் ப்ளஸ் வந்து ஏழு கூடியவன் பதினொன்றில் இது என்ன இண்டிகேஷன் அப்படின்னா மனைவி மூலியமாகவோ கணவன் மூலியமாக நீங்கள் ஒரு ஆணாக இருந்தால் உங்களுடைய வாழ்க்கை துணை மூலியமாக நீங்கள் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் உங்களுடைய கணவன் மூலியமாக ஒரு சொத்து வாங்கக்கூடிய நல்ல நேரம் இது நீச்சமான சுக்கரன் சுக்கரன் மேலே செவ்வாய் பார்வை செவ்வாய் மேலே சுக்கரனுடைய பார்வை குரு வந்து நவம்பர்
லெவன்த் ஹவுஸில் செவ்வாய் இருந்ததுன்னா எதிர்பார்க்காத ஆதரவு சகோதரர்கள் வழியில் சகோதரிகள் வழியில் ஒரு ஆதரவு மிக்க ஒரு மாதமாகவும் அமையும் இதை வந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது சுக்கரன் நீச்சமாக இருக்குது இப்போ நீச்சமான சுக்கரன் என்ன பண்ணுவாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ண வைக்கும் மணியை ஸோ சுக்கரன் வந்து எப்போவுமே ஆட்சியாக உச்சமாக இருந்ததுன்னா அதோடைய பலம் வேறு நீச்சமாக இருக்கும்போது என்னென்னா சந்தோஷங்கள் தனக்கு தேவையான சந்தோஷம் ஏன்னா அஞ்சாம் இடத்துல இருக்குது இப்போ ஐந்தாம் இடம்ங்கிறது ஒரு சந்தோஷங்களை கொடுக்குறது ஸோ உங்களுடைய விருப்பங்களுக்கு பணத்தை செலவழிக்கக்கூடிய உங்களுடைய விரும்பிய பொருட்களை வாங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இப்போ வாகனம் வாங்கின ஐடியா இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு கார் வாங்கின ஐடியா இருக்கீங்க இல்லை பைக் வாங்கின ஐடியா இருக்குது அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு ஃபேவராக பண்ண போதுன்னு அர்த்தம் புதன் சுக்கரன் பரிவர்த்தனை பண்ணிக்கும் எப்படி பரிவர்த்தனை பண்ணால் புதனுடைய கன்னி வீட்டில் சுக்கரன் சுக்கரனுடைய இந்த ரிஷப் சாரி துலாம் வீட்டில் வந்து புதன் ஸோ உங்களுக்கு கன்னி துலாம் ரெண்டுமே வந்து புதன் சுக்கரன் வீடுகள் இது ரெண்டும் மாற்றி இருக்கும் வேறு வேறு வீட்டில் அப்படியே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கும் இதுக்கு தான் பரிவர்த்தனை யோகம்னு ஒன்று உண்டு இந்த பரிவர்த்தனை பண்ணியிருக்கிறதுனால என்னென்னா புதனும் சுக்கரனும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு செயின் லிங்க் மாதிரி ஒரு ரெண்டு நண்பர்கள் வந்து கை கோத்து நடக்கிறது மாதிரி இப்போ அது ஒரு பலம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க முடியுது அந்த பலமான இந்த மாதத்தில் உங்களுடைய தேவைகளை ஆசைகளை பூர்த்தி பண்ணக்கூடிய நல்ல மாதமாக எடுத்துக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆறாவது இடத்துல புதன் இருக்கிறதுனால அதே ஆறில் சூரியன் இருக்கிறதுனால மந்துடைய ஃபஸ்ட் ஆஃப் எடுத்துப்போம் புதன் வேறு உங்களுக்கு வக்ர நிவர்த்தியும் அடைஞ்சிடும் இப்போது இந்த வக்ர நிவர்த்தி ஃபோர்த் தேனிக்கே உங்களுக்கு வக்ர நிவர்த்தி அடைஞ்சிது இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது இந்த எக்ஸாமில் வந்து நான் எழுத போகிறேன் எனக்கு வந்து இதில் தான் அந்த செலெக்ஷன் இருக்குது இதில் நான் எழுதி பாஸ் ஆகிட்டனா செலக்ட் ஆக போகிறேன் என்னோடய அடுத்த லெவலுடைய லைஃபாக அது வந்து எனக்கு வந்து ஃபோர்காஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு வந்து இது ஒரு ஃபேவரான மந்த்தை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒன்று வந்து சனி எந்த இடத்தையும் உங்களுக்கு வந்து தடங்கல் பண்ணுற இடத்துல சனி கிடையாது ஸோ சனியை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்த் ஹவுஸில் இருக்கிறதுனாலையும் அதே குரு வந்து செகண்ட் ஆஃபில் நைன்த் ஹவுஸில் குருவுடைய பார்வையிலையும் ரிஷபம் வந்துடும் ப்ளஸ் புதனும் ஆறாம் இடத்துல சுக்கரனோட பரிவர்த்தனை இருக்கும் செவ்வாய் பதினொன்று இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த பிளானட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃபேவரபுள் டைரக்ஷனில் தான் இருக்கும் இப்போ சூரியனை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும் சூரியன் நீச்சம் அடைஞ்சு ஆறாம் இடத்துல மந்துடைய ஃபஸ்ட் ஆஃபில் நீச்சம் அடையாமல் கேத்துவோடு சேர்ந்து ஏழாம் இடத்துல செகண்ட் ஆஃபில் நல்லா புரிஞ்சுங்க சூரியன் உங்களுடைய சுகஸ்தானாதிபதி ஒரு சுகஸ்தானாதிபதி நீச்சம் அடைஞ்சு ஆறாம் இடத்துல ஃபஸ்ட் ஆஃப்லையும் அதே செவன்த் ஹவுஸில் கேத்துவோடு சேர்ந்து செகண்ட் ஆஃபில் இருக்கிறதுனால உங்களுடைய ஹெல்த்தில் தான் எங்கேயாவது சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அது கூட தசாபுக்தி வலுவாக இருந்தால் நிச்சயமாக நடக்காது தசாபுக்தியும் வீக்காக இருந்து சூரியனால் வரக்கூடிய நோய்கள்லாம் என்ன அப்படின்னா கண் சம்மந்தப்பட்டது அதே மாதிரி எனர்ஜி லெவலில் சடனாக வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு நடுக்கம் இல்லை வீக்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஹீட் உஷ்ணத்தினால் வரக்கூடிய நோய்களாக எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா கார்டியாக் ரிலேட்டடாக சில இஷ்யூஸ் வர்றதுக்கெல்லாம் சான்சஸ் இருக்குது இது வந்து உங்களுடைய சுயஜாதத்தை நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இப்போ இந்த நவம்பர் மாதத்தை பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுடைய சுகஸ்தானாதிபதி கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கிறதுனால எந்த ஒரு ஆரோக்கிய சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தையும் கவனக்குறைவாக இருக்க வேண்டாம்ன்றது என்னுடைய ஒப்பீனியன் அண்ட் ஓவராலாக ராகு கேது உங்களுக்கு வந்து ஃபேவராக இருக்கா நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இந்த ஒன் அண்ட் செவனில் ராகு கேது வந்தால் பிரச்சனை தான் வரும்ட்டு பட் ஆனால் நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் ரிஷபத்தில் ராகு வந்து ஒரு பாசிட்டிவான பிளானட் அதுலேயும் ராகு வந்து எப்போ குரூப் ஆக ஆரம்பிக்கிறாரோ அப்போதிலேருந்து ராகுக்கு வந்து இன்னும் நெகட்டிவ் சைட்லேருந்து பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் ரொம்ப பலசாலியாக இருக்கான் அந்த பலசாலி வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸும் இருக்குது பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸும் இருக்குது ஆனால் ஒரு சுவர் கூடே இருக்கார் இல்லை சுவருடைய பார்வையில் கண்ட்ரோலில் அந்த பலசாலி இருக்காருன்னா அவரால் வந்து நெகட்டிவ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி தான் ராகு ராகு வந்து வெரி பவர்ஃபுல் பிளானட் ஒரு யோகத்தை ஒருத்தர் கொடுக்கணும் ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு முன்னேற்றத்தை ஒருத்தர் கொடுக்கணும் அது ராகு தான் கொடுக்கும் அந்த ராகு எப்போலாம் குரு பார்வையில் இருக்கோ அப்போலாம் அந்த ராகு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஆக்டிவேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ ரிஷபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ராகுவும் வந்து ஃபேவராக தான் இருக்குது ஓவரால் மந்த் அப்படின்னு நம்ம வியூ பண்ணி பார்த்தோம்னா சனி எடுத்துங்க நைன்த் ஹவுஸில் ஸோ கரியர் அண்ட் ஜாப் இது ரிலேட்டடாக ஏதாவது முடிவு எடுக்கணும் முயற்சி பண்ணணும்னா ஃபேவராக இருக்குது காரணம் என்ன சனி இல்லை இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா செவ்வாய் வந்து லார்ட் ஆஃப் செவன் சனி வந்து உங்களுக்கு லார்ட் ஆஃப் டென் பத்து ஏழு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்துக்கு பத்தாவது ஏழு ஸோ ஏழுக்கு உங்களுக்கு இந்த பத்துக்கும் தொடர்பு இருக்குது இந்த ஏழும் பத்தும் வலுவாக இருந்ததுன்னா கரியரில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனியுடைய பார்வை செவ்வாய்
ஸோ மிதுனம் ஒரு ஆர்வத்தை அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளஸ் புதன் சுப்ரனுடைய பரிவர்த்தனை கலை சம்பந்தப்பட்ட துறையை சார்ந்திருந்தீங்கன்னா அதிகமான வாய்ப்புகளையும் உங்களுடைய முன்னேற்றங்களுக்கு தேவையான ஒரு அறிவாற்றலையும் இந்த புதன் சுக்ரன் கொடுக்கும் இது வந்து ஒரு விசேஷமான ஒரு பலனாக இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு இருக்குது அல்மோஸ்ட் வந்து ஒரு வருடத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று நான்கு முறை இந்த புதன் சுக்ரன் பரிவர்த்தனையும் செய்யும் சில சமயத்தில் ஒரே நேரத்தில் அந்த புதன் சுக்ரன் உச்சம் நீச்சம் அடைந்தும் நீச்சமாக ராஜயோகத்தையும் தரும் இப்போ இது வந்து மிதனத்துக்கு ஒரு பாயிண்டாக எடுத்துக்கலாம் பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் இருக்குது செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரான பிளானட்டாக இல்லாமல் கூட ஆறு பதினொன்றுக்கு அதிபன் ஒரு பக்கம் பாதக அதிபதியாக லெவன்த் ஹவுஸ் எடுத்துப்போம் இன்னொரு பக்கம் ஆறுங்கிறது நோய் ரோகம் இல்லை பிரச்சனைகள் சொல்லலாம் உபஜய ஸ்தானம் வெற்றிக்கும் ஒரு வழியும் ஆறு தான் கொடுக்கும் ஸோ ரெண்டு ஆங்கிளில் நம்ம பார்க்கும்பொழுது செவ்வாய் பத்தாம் இடத்துல இருந்தால் நல்லதா எந்த ஒரு அசுபர் பத்தாம் இடத்துல இருந்தாலும் ஒரு ஃபைட்டிங் சைடில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்கும் ஒரு அசுபக்கோல் வந்து பத்தாம் இடத்துல இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு மனிதன் வந்து தன்னுடைய தொழிலில் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தன்னுடைய கர்மா அவர் தன்னுடைய பிஸ்னஸ் ஜாப் எதுவாக இருந்தாலுமே அது ஆண் அல்லது பெண் யாராக இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு ஃபேமிலி லைஃப்பில் ஒரு விமன் இருக்காங்க அந்த விமன் கூட அவங்க வந்து அவங்க லைஃப்பில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபோக்கஸ் இருக்கணும் லைஃப்பில் எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணணும் எல்லாருடைய பிரச்சனையும் தீர்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சா அவங்களுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் அவங்களுக்கு ஒரு எதிர்க்க சக்தியும் வேணும் ப்ளஸ் உத்வேகம் இருக்கணும் அறிவாற்றல் இருக்கணும் ஒரு ஸ்பான்டேனியஸாக வந்து திங்க் பண்ணக்கூடிய அந்த நாலேஜ் இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து அந்த பத்தாம் இடத்துடைய பலம் தான் முக்கியம் அந்த இடத்துல இந்த முறை செவ்வாய் இருக்கிறதுனால ஆற்றல் அதிகமாக கிடைக்கும் எதிர்க்கக்கூடிய சக்தியும் ஆற்றலும் அதிகமாக கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு எனர்ஜி லெவலில் இந்த மிதன ராசிக்கு உண்டான ஒரு பலனாக பார்க்குறோம் குரு வந்து உங்களுக்கு நவம்பர் மாதம் பத்தொம்பதாம் தேதி எட்டாம் இடத்துலையும் சனி ஆல்ரெடி அங்கே எயிட் ஹவுஸில் குரு சனி கன்ஜெக்ஷன் ஆக போகுது இப்போ எட்டாம் இடத்துல அந்த குருவும் சனியும் சேருது மிதனத்துக்கு இது ஃபேவர் இல்லையே ஏன்னா குரு பயிற்சி பலனில் எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்களே இப்போ குரு வந்து எட்டாம் இடத்துல போனால் பிரச்சனைகள் நிறைய கொடுக்குமே தேவையில்லாத உபாதைகளை ஏற்படுத்துமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சி குருவுடைய பொசிஷனை விட குருவுடைய பார்வைக்கு பலன் ரொம்ப அதிகம் குருவுடைய பார்வை மிதனத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்குது அப்போ இன்கம் ஃபேமிலி இது ரெண்டுத்தில் வந்து பெரிய இஷ்யூஸ் இல்லை குருவுடைய பார்வை நான்காம் இடத்துல இருக்குது உங்களுடைய சுகம் சௌகரியம் வாகனம் வீடு இதுலேயும் பெரிய இஷ்யூஸ் இல்லை குருவுடைய பார்வை பன்னிரெண்டு விரயம் செலவுக்கேற்ற வாழ்க்கை ஒரு ஒரு பயணம் இருக்குது செலவு இருக்குது இல்லை வாழ்க்கையில் நிறைய தேவைகள் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் அந்த குரு வந்து ஒன்றும் பெருசாக பண்ண போகிறது இல்லை இப்போ எந்த இடத்துல அந்த குரு வந்து நம்ம ரொம்ப ஒரு ஒரு கேர் எடுக்க வேண்டிய ஏரியா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எட்டில் குரு போகும்போது குரு உங்களுக்கு லாட் ஆஃப் செவன் அண்ட் டென் ஏழு பத்துக்கு அதிபனாக இருக்கிறதுனால ஏழுங்கிறது உங்களுடைய கலஸ்திரம் உங்களுடைய மனைவி உங்களுடைய கணவன் நீங்கள் பெண்ணாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய கணவன் ஆனால் இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய மனைவி அந்த இடத்த குறிக்கக்கூடிய இடம் இந்த ஏழு அடுத்தது பத்து உங்களுடைய தொழில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலை இப்போது ரெண்டு இடத்துக்கு அதிபன் எட்டாம் இடத்துக்கு போனார்னா இப்போ கணவன் மனைவி உறவுகளில் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன கேப் ஏற்படுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இது வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இது வந்து ஒன்று ரெண்டாவது திருமணம் செய்ய முயற்சி பண்ணுறீங்க இப்போ திருமணம் செய்ய முயற்சி பண்ணும்பொழுது சுக்ரனும் நீச்சமாக இருக்குது அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு குரு எட்டாம் இடத்துல மறைஞ்சிருக்கு இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது அதில் ஏதோ தடங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கின்றத நம்ம இன்னொரு ஆங்கிளில் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கரியர் கூறுவோம் இப்போ கரியரில் முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்க இப்போ மைண்டில் வந்து ஏதோ ஒரு தாட் சொல்லுது ரொம்ப ஹார்ட் ட்ரை பண்ணுறீங்க எக்ஸாம் எடுத்துறீங்க இல்லைனா வந்து வேறு ஏதாவது ஃபாரின் ட்ரை பண்ணுறீங்க இல்லை நியூ ஜாப் ட்ரை பண்ணுறீங்க ஃபோக்கஸ் வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸில் பண்ணுறீங்க எல்லாமே நல்லா பண்ணுறீங்க ஆனால் மைண்டில் இன்னர் மைண்டில் என்ன சொல்லணும்னா இதெல்லாம் நமக்கு வருமா இதெல்லாம் கிடைக்குமா இதெல்லாம் நடக்குமா ஒரு டவுட் மைண்ட் வருது இல்லையா அந்த டவுட்டை தான் அந்த குரு பண்ணும் இப்போ எட்டில் குரு போகும்போது அந்த கான்ஃபிடென்ஸை சடனாக குறைக்கும் நமக்கு என்ன லக் இல்லையா இல்லை நமக்கு நம்ம அதிர்ஷ்டசாலியாக பிறக்கலையா நமக்கு மட்டும் ஏன் அப்படி நடக்குதுன்ற ஒரு எண்ணத்தை தான் அந்த குரு கொடுக்கும் ஸோ கிரகங்கள் மைண்டில் தான் வேலை செய்யும் இந்த குரு எட்ட போகும்போது உங்களுக்கு ஏதோ நெகட்டிவாக நடந்துருமோ இல்லை சங்கடமாக இருக்குமோன்ற அந்த மைண்டை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பட் உங்கள் லக்னம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்து உங்கள் பேர்த் சார்ட்டும் நல்லா இருந்தால் இதை பற்றி நீங்கள் கவலை பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது குருவுக்கு தேவையான சில பரிகாரங்களையோ இல்லை வழிபாடுகளையும் நீங்கள் செஞ்சால் இந்த குருவுடைய நீச்சத்தன்மையும் குரு எட்டில் இருக்கிற இந்த பொசிஷனையும் ஓரளவுக்கு நிவர்த்தி பண்ணிக்கும் இதுதான் நம்ம ஒரு மாதத்தில் பத்தொம்பதாம் பிறகு நடக்கக்கூடிய பலனாக நம்ம பார்க்குறோம் ராகுக்கு எதுவால் ஒன்றும் பெரிய தொந்தரவுகள் கிடையாது இதையும் பன்னெண்டு ஆறு தான் இதை யோகம் ஒன்றும் எடுத்துக்க முடியாது அதே நேரத்தில் தொந்தரவுகளும் எடுத்துக்க முடியாது ஓரளவுக்கு ஒரு நியூட்ரல்
உங்களுடைய ஒரு புது முயற்சி எதுவாக இருந்தாலும் சிந்தித்து செயல்படுங்க நான் பணத்தை இவர்கிட்ட கொடுத்தேன் இவர் எனக்கு வேலை வாங்கி தரேன்னு சொன்னார் நான் இவரை நம்பி ஒரு ஒரு கடன் கொடுத்தேன் நான் கடன் வாங்கி ஒருத்தர் கொடுத்தேன் அவர் என்னை ஏமாற்றிட்டார் இந்த மாதிரிலாம் புலம்பாமல் இருக்கணும்னா யாருக்கும் பணம் கொடுக்க வேண்டாம் தொழில் முதலீடுகளை தவிர்க்கிறது நல்லது ஷேர் மார்க்கெட்டில் பணம் போடுறதுனால ரொம்ப யோசிச்சு பண்ணுங்க மிதனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டில் சனி அடுத்த ரெண்டு வருஷம் க்ளீனாக இருக்கும் குரு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் இருக்கும் ஸோ பிளான் வெல் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் மேரேஜை பற்றியும் நான் சொல்லிட்டேன் தடங்கல் பண்ணி தடங்கல் பண்ணி தான் நடக்கும் விரக்தி அடைய வேண்டாம் இந்த குரு வந்து ரொம்ப காலம் அந்த எட்டில் இருக்க போகிறதில்ல அதிசார பேச்சு அடுத்த வருஷம் மாறிடும் ஏப்ரல்லையே ஸோ இந்த ஒரு நான்கு மாதங்கள் ஐந்து மாதங்கள் விழிப்புணர்வோடு இருந்தால் சேஃப் டேக் கேர் வெல் நீட் கேபிடேஷன் ஃபீ கவுன்சிலிங் ரெக்கமெண்டேஷன் நிறைய மார்க்ஸ் டாக்டருக்கு படிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் இல்ல கவலையே வேண்டாங்க எஸ் பிளஸ் டூல 50% மார்க்ஸ் கேபிடேஷன் ஃபீ கேடையவே கேடையாது ஃபாரின்ல ஸ்டடிஸ் ஆமாங்க ஆதிஷ்டன கதவ தட்டுது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க லிமிடெட் சீட்ஸ் தாங்க இருக்கு உடனே சென் ஜான்ஸ்க்கு கால் பண்ணுங்க 8695444466 கடகராசி நவம்பர் மாத பலன்கள் கடகம் சோ கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு ஆஸ்பிஷியான எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து ராசியில உண்டவங்களுக்கு உண்டு குறிப்பா வந்து பெண்களுக்கு ஏனா கடகம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெண்ணுடைய வீடு சோ கடகத்துக்கு அந்த பெண்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது என்ன நமக்கு தெரிய வருதுனா கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ராகு பதினொன்று அந்த ராகு வந்து என்னடா நம்ம செப்டம்பர்லேயே ராகுக்கு எது பயிற்சி நடந்தது ஒன்றும் என் கரியரில் பெருசாக சேஞ்ச் ஆகலையே ஒன்றும் லைஃப்பில் ஒன்றும் ப்ராஸ்பரிட்டி நடக்கலையே நானும் வந்து ராகு பயிற்சி நடந்த உடனே ஆகா ஓஹோ பிரமாதமாக இருக்கும் போல் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மந்த் உங்களுக்கு நடக்கிற வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது என்ன காரணம்னா ராகு அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல் பிளானட் அது காற்று தத்துவ கிரகம் அந்த பிளானட் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சதுன்னா பயங்கரமாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு ராகு ரிஷபம்ல இருக்கிறது ஹைலி பாசிட்டிவ் ஹைலி ஃபேவரபிள் குருவுடைய பார்வை இப்போ தான் விழ ஆரம்பிக்க போகுது சார் நவம்பர் மாதம் பத்தொம்பதாம் தேதி குரு பார்வை ஒன்ஸ் ராகு மேலே விழும் பொழுது டெஃபினெட்லி அந்த ராகுடைய பாசிட்டிவ் ஆக்டிவேஷன் கடகம்ல பிறந்தவங்க கடகம் ராசி கடகம் லக்னம்ல பிறந்தவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக அவங்களுடைய எண்ணங்களில் அதாவது அவங்க மைண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த மனசில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து சில ஆசைகள் இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு திட்டம் இருக்குது லைஃப்பை பார்த்தீங்கன்னா அந்த பலன்கள்லாம் அந்த குரு பார்வையில் ஏற்படுத்தும் இது கடகம் கொண்டு இப்போ சனி ஏழில் இருக்கிற கண்ட சனியாச்சு ஹெல்த்தில் கொஞ்சம் கேர் எடுத்துங்க ஏன்னா சனி வந்து ஏழில் இருக்கிறதுனால சனி பார்வையிலேயே இருப்பீங்க இப்போ சனி பார்வையிலே இருந்தீங்கன்னா சனி வந்து இந்த நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காருன்னு அர்த்தம் ஸோ கடகம் வேறு இன்னொரு பெரிய ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டுமே எடுத்துக்கலாம் சந்திரன் தான் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு நட்சத்திரத்தை கடக்கக்கூடிய ஒரு கிரகமாக இருக்குது வேகமாக நகரக்கூடிய கோல் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த சந்திரன் வந்து வேகமாக கடக்கிறதுனால சனியுடைய நட்சத்திரத்தை எப்படியும் ஒரு மாதத்தில் மூணு முறை ட்ராவல் பண்ணுவார் உதாரணத்துக்கு இந்த பூச நட்சத்திரம் அடுத்த அனுஷம் உத்திரட்டாதி இந்த நட்சத்திரம் கடக்கும் போது சனி பார்வை விடுது இல்லையா அந்த சமயத்தில் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஹெல்த்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் சேஃப் சில பேர் சின்ன சின்னதாக எனக்கு காயங்கள் படுதுன்னு தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஒரு எச்சரிக்கையாக இருந்தால் ஒன்றும் நடக்காது குரு பார்வையும் இருக்கிறதுனால சேஃப் தான் செவ்வாய் இந்த மாதத்தில் எக்ஸலண்ட் பொசிஷன் உங்களுக்கு வந்து எங்கே இருக்கார் தெரியுமா ஒன்பதாம் இடத்துல நைன்த் ஹவுஸில் பாக்கியமான ஸ்தானத்தில் லார்ட் ஆஃப் டென் இன் நைன் பத்து கூடியவன் ஒன்பதாம் இடத்துல இருந்தால் வேலை சம்மந்தப்பட்ட முயற்சி உங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட் வேணும் ஹைக் வேணும் ப்ரொமோஷன் வேணும் ஜாபில் ஒரு க்ரோத் வேணும் ஸ்டேட்டஸ் நல்லா இருக்கணும் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் வேணும் ஃபேம் நான் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கணும் பொலிட்டிஷனாக இருக்கிறீங்க அந்த வகையிலையும் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அதுலேயும் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குது பில்டிங் அதாவது உங்களுடைய தொழில் தொழிலில் இருக்கிறீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டில் இருக்கீங்க நீங்கள் இல்லை நீங்கள் வந்து எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் இருக்கீங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த செவ்வாய் வந்து ரொம்ப ஒரு ஆற்றலோட பலனை வந்து நிச்சயமாக கொடுக்கும் வெளிநாடுக்கு முயற்சி பண்ணாலும் இந்த செவ்வாயுடைய ஆதரவு உங்களுக்கு பலமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ செவ்வாய் வந்து இந்த மாதத்தில் ரொம்ப ஒரு பாக்கியமான இடத்துல குருவுடைய வீட்டில் குருவுடைய பார்வையில் வந்து கடகமும் விழுது குருவுடைய வீட்டில் செவ்வாயும் இருக்குது குருவுடைய பார்வையில் ராகுவும் வந்திருக்கு ஆல்மோஸ்ட் குருவோட இணைவில் சனி இருக்குது எல்லாமே குருவுடைய கனெக்டிவிட்டியிலேயே இருக்குது கடகமுக்கு கடகமுக்கு எப்பெல்லாம் குரு தொடர்பு ஏற்படுதோ அப்போல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து சுபமான காலங்கள்னு அர்த்தம் தசா பூத்திகள் வலுவாக இருந்தால் டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு வந்து சூப்பராக கிளிக் பண்ணி கொடுத்துரும் இப்போ புதன் சுக்கரனுக்கு வருவோம் ஏன்னா கடகமுக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஃபேவர் பண்ணாத கிரகமாக அந்த புதன் சுக்கரனை எடுத்துக்கலாம் ஓகே அதோடைய தன்மையை அது கொடுக்கும் இதனால் கடகமை பொறுத்த வரைக்கும் புதன் வந்து மறைவு ஸ்தானத்துக்கு
குருவடிய பார்வை ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு இந்த மாதம் முழுக்க அதாவது செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் கூட அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து அந்த பார்வைகள் வந்து ரொம்ப ஃபேவராக இருக்க ஆரம்பிச்சிடும் ராகு கேதுக்கள்ல ராகு ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கு கேது அஞ்சாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால திடீரென்று ஒரு மனக்குழப்பம் திடீர்னு ஒரு பயம் எல்லாம் நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு ஆனால் ஏதோ ஒரு திடீர்னு ஒரு பயம் வருது அப்படின்னு ஒரு சின்ன இது நடுக்கம் வரலாம் அதெல்லாம் என்ன காரணம்னா பேசிக்காகவே கடகம் அப்படிங்கிறது சந்திரனுடைய ராசி சந்திரன் வந்து தேய்ந்து வளரும் ஒரு அமாவாசை வரும் பௌர்ணமி வரும் உணர்வுகள் வந்து வேறுபடும் ஸோ உணர்வுகளுடைய வெளிப்பாடுகள் வேறுபடுறதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் தான் திருமணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம எடுத்தோம்னா வரன் பார்த்துட்டே இருக்கீங்க எனக்கு புண்ணே கிடைக்கல இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறீங்க எனக்கு வந்து வரணே அமையில நானும் எவ்வளோ வருஷமாக பார்க்குறோம் என் ஜாதத்தில் செவ்வா தோஷம் கிடையாது ராகுக்கு தோஷம் கிடையாது ஆனால் வரணே அமையில அப்படிங்கிற கேள்விலாம் இருந்ததுன்னா ராகு பதினொன்றில் இருக்க குருவுடைய பார்வை ராகு மீதும் குருவுடைய பார்வை உங்களுடைய கடக ராசி மீதும் விழும் பொழுது வரன் அமையக்கூடிய ப்ராப்டம் உண்டு ஏன்னா உங்களுக்கு ஏழுக்கூடியவன் சனி ஏழாம் இடத்துலேயே இருக்கிறதுனால இந்த சசமகா யோகம் அப்படிங்கிற யோகத்தையும் கொடுப்பார் மங்களன் சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் லக்கணத்துக்கு ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல வரும் பொழுது மங்கள பலனையும் தருவார் அப்படிங்கிறது நம்ம பாயிண்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களுடைய ஜாதக பிரகாரம் இந்த நவம்பர் மாதத்தில் வரன் அமையும் ப்ராப்டம் உண்டு வாழ்க்கை துணையில் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு முகூர்த்தம் குறிக்கவும் நல்ல நேரமாக இது அமையும் ஸோ ஓவரால் வியூ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கடகம் ஓரளவுக்கு மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது ஒரு ஜாபாக இருக்கட்டும் கரியராக இருக்கட்டும் பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் பயங்கர ப்ராப்பர்ட்டி பயங்கர வெஹிக்கிள் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நியூ பிளானிங் ஆர் சம்திங் யூ கோயிண்ட் ஸ்டார்ட் நியூ லேர்னிங் ஒரு புது விஷயத்தை கற்றுக்க போகிறீங்க ஆர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கட்டும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு டெவலப்மெண்ட் க்ரோத் ப்ரொமோஷன் ஆர் உங்களுடைய ஃபேம் இதெல்லாமே வந்து கிடக்கமுக்கு நவம்பர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் சைடில் தான் நம்ம பிடிக் பண்ண முடியுது குட் லக் சிம்மம் நவம்பர் மாத பலன்கள் சிம்ம ராசிக்கு நவம்பர் மாதத்தில் பலன்கள் எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா சூரியன் இந்த மாதத்தில் நீச்சம் அடைகிறார் சிம்மம் கன்னி துலாம் துலாமில் சூரியன் வந்து நீச்சம் அடைந்து பதினாறாம் தேதி தான் வந்து நீச்சத்துலேருந்து விலகி கேது விட போயிடுறார் நல்லா புரிஞ்சுங்க உங்களுடைய ராசிநாதன் சூரியன் உங்களுக்கு எங்கே இருக்கார்னா துலாமில் நீச்சம் அடைஞ்சு புதனோடு சேர்ந்திருப்பார் அதுக்கடுத்தது இந்த சூரியன் நகர்ந்து கேது ஓட இணைய போகிறார் ஸோ மாதம் முழுக்க சூரியனுடைய டிகிரி பொசிஷன் வந்து ரொம்ப ஃபேவராக இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போது சிம்ம ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதத்தில் உங்களோட மைண்ட் செட்டப் எப்படி இருக்கும்னா இதெல்லாம் மாறாதா இதெல்லாம் தீராதா அப்படிங்கிற எண்ணங்களை ஓட ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு வந்து நிறைய ரீசன் இருக்குது ஆறில் சனி இருக்கே அதனால் தொந்தரவு இருக்கலாம் கிடையாது ஆனால் ஆறாம் இடத்துல குரு போயிடுவார் நவம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி உங்களுக்கு ஆறாம் இடத்துல குரு பலமான குரு ஆறில் நீச்சம் அடையும் போது கொஞ்சம் பலகீனம் ஒரு கடன் கடன் வாங்குகிற ஐடியா இருந்தால் அந்த இந்த முறை நடக்கும் யு ஆர் ட்ரைங் ஃபார் சம் பிக் லோன் ஹோம் லோன் வாங்க போகிறீங்க கார் லோன் வாங்க போகிறீங்க இல்லை வேறு ஏதாவது பர்சனல் லோன் வாங்க போகிறீங்க வேறு ஏதாவது பிஸ்னஸ் லோன் வாங்க போகிறீங்க லோன்ஸுக்கு சரியான டைம் இது ஏன்னா ஆறில் உள்ள கிரகங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து கடன் வாங்கக்கூடிய இடத்துக்கு நல்லா வலுவாக நிற்கும் எட்டில் வந்து உங்களுக்கு செவ்வாய் எட்டில் செவ்வாய் இருந்ததுன்னா உங்களுடைய பேரண்ட்ஸுடைய ஹெல்த்தை டேக் கேர் பண்ணணும் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் தேவையில்லாத அன்வான்டட் டாக்கிங் இதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது அன்வான்டட் ஆர்கியூமெண்ட்டை தவிர்க்கிறது நல்லது எட்டில் செவ்வாக இருக்கும்போது என்னன்னா வீணான வாதங்கள் ஒரு சகோதரன் கிட்டையோ இல்லை சகோதரி கிட்டையோ தேவையில்லாத வாதங்கள் நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் ஒரு சிஸ்டர்ஸ்குள்ளேயே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க பெண்களே அவங்களுக்குள்ளே நிறைய சண்டை போட்டுக்குவாங்க ஸோ இதெல்லாம் அந்த செவ்வாய் எட்டில் வரும்போது நடக்கக்கூடிய பலனாக இருக்குது அண்ட் மெயினாக வந்து பேரண்ட்ஸுடைய ஹெல்த்தை ஏன் நான் டேக் கேர் பண்ண சொல்கிறேன்னா செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு நான்கு ஒன்பது கரிமன் நான்காம் இடங்கிறது உங்களுடைய மாத்ருஸ்தானம் ஒன்பதாம் இடங்கிறது உங்களுடைய பித்ருஸ்தானம் அதாவது அம்மா அப்பாவுடைய வீடுன்னு சொல்லக்கூடிய இடம் இந்த இடத்துக்கு அதிபர் எப்பெல்லாம் எட்டாம் இடத்தை சந்திக்கிறாரோ அப்போல்லாம் அவர்களுக்கு தேவையில்லாத இந்த மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லைனா டாக்டர் செக்கப் இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஏற்கனவே வயசானவங்களாக இருக்காங்க பெற்றவங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் முடியலை அப்படின்னா இன்னும் கூடுதலாக நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்கிறது நல்லது அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய சிம்மம் பொறுத்த வரைக்கும் பத்தில் ராகு இருக்கே இப்போ ராகு எதுவும் பண்ணாதா ராகு வேறு குரு பார்க்க போகிறாரு அவர் எதுவும் பண்ண மாட்டாரானா கரியரில் மட்டும் இந்த ராகுவை குரு பார்க்கும் போது சில ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை தேடி உங்களை அலைய வைக்கும் அதாவது எனக்கு இது கிடைக்காதா நான் முயற்சி பண்ணுறேன் நான் என் ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணி சொன்னேன் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஜாப் வேணும் நிறைய ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஒரு மெயில் போட்டிருக்கேன் நான் ஒரு கால் பண்ணி சொல்
ஸோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து அடுத்த ஒரு ஸ்டெப்புக்காக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்க போகிறீங்கன்னா அதுக்கு வேணால் அந்த புதன் சுக்கரன் கொஞ்சம் ஃபேவர் பண்ணணும் நம்ம அர்த்தமாக எடுத்துக்கலாம் சனி ஆறில் இருக்க இது வந்து எதுவும் நல்லது சி நல்லா புரிஞ்சுங்க சனி பேசிக்காக கொடுக்குற கிரகம் கிடையாது சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி வந்து கொடுக்குற கிரகம் கிடையவே கிடையாது ரிஷபம் துலாமுக்கு சனி கொடுக்கும் மிதனம் கண்ணிக்கு ஓரளவுக்கு கொடுக்கும் மகரம் கும்புக்கு சனி கொடுக்கும் சிம்மத்துக்கு சனிலாம் கொடுக்காது கெடுக்காமல் இருந்தாலே போதும் கெடுக்காத இடத்துல சனி போயிடுச்சு அதாவது உங்களுக்கு வந்து ட்ரவல் பண்ணுற இடத்துலையோ அப்ஸ்டக்கல்ஸ் தேவையில்லாத இடையூறு பண்ணுறது ஒரு வரன் பார்க்குறீங்க வரனே அமையல இல்லை ஒரு வேலை தேடுறீங்க வேலையே கிடையாது அந்த மாதிரி இடையூறை சனி பண்ணாது நல்லதை செய்யுமான நல்லதெல்லாம் செய்யாது இதை நீங்கள் பாயிண்டாக புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறது ஒரு குடும்ப வாழ்க்கை பர்சனல் லைஃப்பில் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் மோர் ஒரு ஒரு மேரேஜ் நடக்கணும் இல்லை குடும்ப வாழ்க்கையில் வந்து சந்தோஷம் இருக்கணும் கடவுள் மணி வீடியத்தில் நிறைய போராட்டங்கள் இருக்குது பிரச்சனைகள் இருக்குது இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த மாதம் தயவு செஞ்சு அமைதியாக மௌன விரதம் இருந்துருங்க என்ன காரணம்னா சுக்ரன் செகண்ட் ஹவுஸில் நீச்சம் குரு ஆறாவது வீட்டில் நீச்சம் எட்டில் செவ்வாய் இது எப்படின்னா பேரண்ட்ஸ்க்காக ஒய்ஃப் கிட்ட சண்டை போடுறது இல்லைனா உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்காக நீங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சண்டை போடுறது வேறு ஒரு கருத்தை கொண்டு வந்து இங்கே திணிக்கிறது நீங்கள் வெளியிலேருந்து ஒரு கருத்தை கொண்டு வந்து இங்கே திணிக்கிறது இந்த மாதிரி கடவுள் மனைவி எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே யாராவது சிம்மராசி இல்லை ரெண்டு பேரும் சம்டைம்ஸ் சிம்மராசியில் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அப்படி பண்ணும்போது அன்வான்டடான டாக்கிங் அதாவது வெளியில் இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் கொண்டு போய் உள்ளே வந்து அது ஆர்கியூமெண்ட்டாக டெவலப் பண்ணி தேவையில்லாத இவங்களுக்குள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்குள்ள விஷயத்தை மட்டும் உங்களுக்குள்ள பேசுங்க இந்த மாதத்தை நீங்கள் அந்த மாதிரி கடந்து வந்தால் ரிலேஷன்ஷிப்பில் எந்த இஷ்யூவும் இல்லாமல் நீங்கள் தப்பிச்சு கொள்ளலாம் இது வந்து பார்த்துங்க செவ்வாய் வந்து எட்டில் இருக்கிறதுனால இந்த ஃபயர் ரிலேட்டடாக ஹீட் ரிலேட்டடாக நெருப்பில் வந்து நீங்கள் சமைக்கிறீங்க வீட் நீங்கள் வீட்டு பெண்ணாக இருக்கிறீங்க இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஒரு குடும்ப தலைவியாக இருக்கிறீங்க ஹோம் மேக்கராக இருக்கிறீங்க வீட்டில் வந்து நீங்கள் சமையல் அறையில் வந்து நீங்கள் சமைக்கிறீங்கன்னா நெருப்பு விஷயத்தில் கரண்ட் விஷயத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க எட்டில் எட்டில் செவ்வாய் இருக்கிறதுனால அந்த விஷயத்தில் கொஞ்சம் கூடுதல் விழிப்புணர்வு தான் நல்லது ஸோ ஓரளவுக்கு இந்த சிம்மத்துக்கு என்ன பலன் சொல்லலாம் ஒரு ஓவரால் கன்ஃபியூஷனாக என்ன சொல்லலாம் கவனமாக இருங்க விழிப்புணர்வோடு இருங்க சேஃபாக இருங்க பெருசாக இது நடக்கல அதனால அழட்டிக்க வேண்டாம் புது முயற்சியெலாம் சரி ஒன்றும் நடக்கலன்னு சொல்லி விரக்தி அடைய வேண்டாம் இந்த மாதம் கொஞ்சம் சுமார் தான் கடவுளை வணங்குங்க முடிஞ்சால் தான தர்மம் பண்ணுங்க அமைதியாக இருங்க மௌன விரதத்தோடு இருங்க சிம்பிளாக ஓவராக ஒரு விஷயத்துக்கு ரியாக்ட் பண்ணாமல் விஷயத்தை டேக்கிள் பண்ணுங்க வாழ்த்துக்கள் கன்னிராசி நவம்பர் மாத பலன்கள் ஸோ கன்னி ஒரு பெக்யூலரான ஒரு ராசி இந்த கண்ணி மனசுக்குள்ளேயே நிறைய வச்சுருப்பாங்க ரகசியத்தெல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு ராசி தான் அந்த கண்ணி ஸோ கண்ணி ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ராசிலேயே சுக்ரன் வந்து இந்த மாதத்தில் இருக்க கண்ணிக்கு ஃபேவராக ஏதாவது நடந்திருக்கா ரீசன்ட் டேஸில் ஏதாவது நடந்திருக்கா ஸோ நவம்பரில் ஏதாவது நல்லது நடக்குமா ராகுக்கு எது ஃபேவராக இருக்குது கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் ராகு ஒன்பதில் கேது மூன்றாம் இடத்துல ராகுக்கு எது ஃபேவராக இருக்குது சரி ராகுக்கு எது ஃபேவராக நடந்த உடனே ஏதாவது மாற்றங்கள்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்துருமோனா நிறைய சான்ஸ் வேலையே இல்லாதவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் குருவுடைய பார்வை ராகு மேலே நவம்பரில் விழுந்துடும் குரு பார்வை விட ஆரம்பிச்சிருந்தேன்னா திருமணமே நடக்காதவங்க திரும்ப நடக்கிற வாய்ப்பு உண்டு ஸோ ஒரு பக்கம் மேரேஜ் இன்னொரு பக்கம் ஜாப் ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறீங்க குறிப்பாக வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன தேவை நல்ல ஒரு வேலை வேணும் நல்ல வருமானம் வேணும் குழந்தை பாக்கியம் வேணும் திருமணம் நல்ல ஒரு கணவன் வேணும் இந்த ப்ராப்தம்லாம் இந்த மாதத்தில் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இருந்தாலும் ஏதாவது இடையூறு இருக்கான்னு நம்ம பார்த்துக்கணும் இடையூறுனா ஏதாவது அதுக்கு தடங்கள் வருமா அதுலேயும் கூட தடங்கள் வருமா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா சனியுடைய பார்வை ஏழுலையும் செவ்வாய் ஏழுலையும் பொசிஷன் ஆகுது இந்த கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ செவ்வாய் ஏழில் இருந்துன்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு காரியத்தை எடுத்துருக்கேன் எப்படியும் ரிசல்ட் வந்து ஃபேவராக முடிஞ்சிடும் இந்த மாதத்தில் டெஃபினட்டாக அது வந்து என் ரிசல்ட் அப்படின்னா அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடியும் நீங்கள் கண்ணி லக்னமாகவும் இருந்தாலும் அந்த பலன் எடுத்துக்கலாம் ராசியாக இருந்தாலும் பலன் எடுத்துக்கலாம் உங்கள் சுய ஜாதத்தில் தசா புத்திக்கையில் செக் பண்ணிங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு முயற்சி எடுக்கிறீங்க ஃபேவராக நடக்க போதுன்றது உறுதி ஆனால் செவ்வாய் ஏழில் இருக்கிறதுனால தடங்கள் வந்து நடக்கும் ஒரு சின்ன பிரேக் ஒரு இந்த இந்த ஸ்பீட் பிரேக்லாம் ரோட்டில் போடுறாங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரேக் நடக்கும் அடுத்தது சனி பார்வையும் ஏழில் விழுது ஸோ சனி பார்வையும் ஏழில் விழும்பொழுது செவ்வாய் ஆல்ரெடி ஒரு நெருப்பு கிரகம் எப்போவுமே கொதிச்சிட்டே இருக்கும் அதுவே ஒரு கோபம் டெம்பர்மெண்ட் ஒரு எப்போவுமே ஒரு மூடை வந்து ஒரு பண்ணி பண்ணிகிட்ருக்கோம் சனியும் சேர்ந்து பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அது இன்னும் நல்லா அந்த எரியிற நெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றுறது மாதிரி தான் ஸோ சனியும் சேர்ந்து என்ன பண்ணோம் இன்னும் கூடுதலாக உங
ஏதோ எனக்கு ஒரு சுமையாக இருக்குது எனக்கு ஒரு பாரமாக இருக்குது என்னால் இறக்கி வைக்க முடியல நினச்சிங்கன்னா குரு சனியோட அவங்களுக்கு வந்து கன்ஜெக்ஷன் ஆக போகுது இல்லையா அந்த குரு சனியோட நுடையும் பொழுது பாரத்தை நிவர்த்தி பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஃபேவராக இருக்குது செவ்வாய் ஏழில் இருக்கிறதுனால செவ்வாய் பார்வை நேராக கண்ணிலேயே விழுந்துட்ருக்கோம் இந்த மாதம் முழுக்க விழும் கோபம் வரும் எரிச்சல் வரும் ஒரு விஷயம் வேகமாக நடக்கலன்றது யாரையாவது கோச்சுக்குவீங்க நொந்து போவீங்க உறவினர்கள்லாம் இப்படி இருக்காங்களேன்னு நீங்களே மனம் வருத்தப்படுற மாதிரியும் இருக்கும் இதெல்லாம் பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம் ஒவ்வொரு மாதம் அப்படி இருக்கும் அடுத்த மாதம் அப்படி இருக்காது அதனால் அதை பெருசாக பண்ணிக்க வேண்டாம் குறிப்பாக சகோதரர்கள் வழியோ சகோதரிகள் வழியோ அதிக எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அந்த எதிர்பார்ப்புகளை சிலது வந்து ஏமாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடிய அளவு கூட பலன் இருக்குது அதனால் அந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விட்டுடுங்க அதை ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்க வேண்டாம் மேரேஜ் திருமண சம்மந்தப்பட்ட முயற்சிகளை பண்ணலாம் அதுலேயும் நான் சொன்னது மாதிரி ஒரு சின்ன பிளாக் ஒரு தடங்கள் மாதிரி வந்து அதுக்கப்புறம் அது நடக்கும் ஏன்னா சுபர்களும் வந்து பார்வையை பலமாக பதிக்கிறாங்க ராகு கேதுகள் தான் இந்த மாதத்தில் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் அதுலேயும் குறிப்பாக வந்து ராகு சுக்கரனுடைய வீட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய ராகு அந்த ராகுவை குரு பார்க்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவ் சைட் சரி சூரியனுக்கு ஏதாவது ரோல் ப்ளே பண்ணுவாரா இங்கே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விரையாதிபதி உங்களுக்கு குடும்பஸ்தானத்தில் வாக்குஸ்தானத்தில் இந்த மந்த்தில் ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் நிறைய விரயத்தை சந்திப்பீங்க செலவுகள் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒரு பயணம் இருக்குது அந்த பயணத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்குறீங்க இல்லை பேரண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்குறீங்க இல்லை உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு வாங்கி கொடுக்குறீங்க இல்லை நீங்கள் ஆனால் இருந்தால் உங்கள் மனைவிக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்குறீங்க இந்த மாதிரி இல்லை உறவுகளுக்கு சகோதரர்களுக்கு வாங்கி தரீங்க பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி தரீங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுற ஒரு டைம் வந்து இந்த சூரியன் ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் உங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஓவரால் வியூவில் பார்த்தோம்னா கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாப் ஆர் கெரியரில் சேஞ்சஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாலோ இல்லை நியூ ஜாப் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் கூட இல்லை இருக்கிற வேலையில் வந்து ஏதாவது ஒரு பெட்டர் டெவலப்மெண்ட் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு பாசிட்டிவ் சைன் இருக்குது இது வரைக்கும் ரொம்ப வீக்காக டல்லாக ஒரு மினிமமான ஏர்னிங் தான் நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது இந்த முறை அதுக்கு ஒரு ஹோப் கிடைக்கிறது மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு பாசிட்டிவான வே வந்து உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் ஒரு சுபமாக இருக்குது அடுத்தது உங்கள் சார்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி மேரேஜில் டிலே பண்ணாலும் இந்த முறை நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் கொடுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெயினாக இந்த புதன் சுக்கரன் பரிவர்த்தனையை பயன்படுத்தி அவங்களுடைய ஒரு லேர்னிங் ஸோ அவங்களுடைய கோர்ஸ் அவங்களுடைய எக்ஸாம்ஸ் அவங்களுடைய ப்ரிப்ரேஷன் இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவாக அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலான்றதையும் நம்ம இன்னொரு பாயிண்ட்டாக பார்க்குறோம் குரு ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கும் பொழுது குழந்தை பாக்கியமே இல்லை இந்த முறையாவது குழந்தை பிறக்குமா அப்படின்னு நினைக்கிற பெண்களுக்கு குறிப்பாக குழந்தை பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உண்டு ஸோ கண்ணி நான் எப்பயும் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெக்குலரான ராசி விசித்திரமான குணங்கள் கொண்ட ராசி அது அவ்வளோ சீக்கிரம் எதையுமே வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்க ரிவீல் பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப சீக்கிரம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ரொம்ப கலைநயமாக எண்ணங்கள் உடையக்கூடியவங்க பட் ஆனால் அவங்க மற்றவங்க புரிஞ்சு நடந்துக்கணும் எதிர்பார்ப்பாங்களே தவிர அதை அவங்க வெளிப்படையாக பேசக்கூடிய குணங்களை குறைவாக கொடுக்கும் பட் ஒன்ஸ் அதை நம்ப ஆரம்பித்தாலும் அதிகமாக நம்புவாங்க கண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய அட்வைஸாக நவம்பர் மாதம் சொல்கிறது எதையுமே பாசிட்டிவாக ட்ரை பண்ணுங்க பிரச்சனைகள் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை சின்ன சின்ன தடங்கள் வந்தாலும் இறுதியாக முடிவுகள் ஃபேவராக இருக்கும் தடங்களை பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம் எமோஷனலாக எதையுமே டீல் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஓவராக செஞ்சுட்டு ஓவராக எதிர்பார்ப்பீங்க அந்த செயல்களையும் குறைச்சிக்கலாம் எதிர்பார்ப்பையும் குறைச்சிக்கலாம் வாழ்த்துக்கள் நீட் கேபிடேஷன் ஃபீ கவுன்சிலிங் ரெக்கமெண்டேஷன் நிறைய மார்க்ஸ் டாக்டருக்கு படிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் இல்ல கவலையே வேண்டாங்க எஸ் பிளஸ் டூல 50% மார்க்ஸ் கேபிடேஷன் ஃபீ கேடையவே கேடையாது ஃபாரின்ல ஸ்டடிஸ் ஆமாங்க ஆதிஷ்டனா கதவ தட்டது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க லிமிடெட் சீட்ஸ் தாங்க இருக்கு உடனே சென் ஜான்ஸ்க்கு கால் பண்ணுங்க 8695444466 துலாம் ராசி நவம்பர் மாத பலன்கள் துலாம் சோ இந்த ராசிய பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதத்துடைய பிளானட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு நம்ம பாத்தீங்கன்னா உங்க ராசிநாதன் சுக்கரன் நீச்சம் அடிச்சு 12 ஆம் இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் நவம்பர்ல பதினாறாம் தேதி நவம்பருக்கு பிறகு தான் இந்த சுக்கரன் வந்து உங்களுடைய சொந்த ராசியில் மூல திரிகோண ஆட்சி பெற்றிருக்கும் அது வரைக்கும் புதன் சுக்கரன் பரிவர்த்தனை பண்ணியிருக்கும் இருந்தாலும் பனிரெண்டாம் இடத்துல சுக்கரன் நீச்சம் ஒரு வேறே ஸ்தானத்தில் சுக்கரனும் செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு ஆறாவது வீட்டில் சனி வந்து உங்களுக்கு நான்காம் இடத்துல குரு பத்தொம்பதாவது நவம்பரில் சனியோட கன்ஜெக்ஷனில் நான்காம் இடத்துல ராகு கேது ரெண்டு எட்டில் ஸோ இப்போ பிளானட்ஸ்லாம் ஃபேவராக இருக்கா ஃபேவராக இல்லையா இந்த மாதம் எப்படி இருக்கும் துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் ராசிநாதன் சுக்கரன் முதல்ல நீச்சம் அடைஞ்சு பனிரெண்டாம் இடத்துல மறையிறது ரொ
திருமண பிரச்சனைகள் குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு அந்யோன்யமான உறவு இல்லாமல் இருக்கிறதுலாம் வாய்ப்புகள் அதிகம் கேது வந்து ஒரு சன்னியாச கிரகம் ஒரு சன்னியாச கிரகம் எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு ஜாதகம்ல ரெண்டாம் இடத்துலயோ முதல் பாவத்துல வருதோ அப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த குடும்ப ஈடுபாடு அந்த பந்தத்துல உள்ள நெருக்கங்களை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைக்க ஆரம்பிக்கும் சில பேர் வந்து எப்பவுமே அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்லயே வந்து போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதெல்லாம் வந்து உண்டு ஸோ இந்த கேது செகண்ட் ஹவுஸ்லயும் ராகு எயிட் ஹவுஸ்லயும் துலாம் போறக்கூடிய இந்த காலகட்டத்துல இந்த குடும்ப விவகாரங்களில் வந்து ஈடுபாடுகள் தானாகவே குறையும் அதில் தேவையில்லாத சண்டை சச்சரவெல்லாம் வரத்து கூட வாய்ப்புகள் உண்டு ஏன்னா சுக்கரன் பன்னெண்டில் மறைஞ்சிருக்கு செவ்வாய் உங்களுக்கு ஆறாம் இடத்துல இருக்கு இந்த செவ்வாய் ஆறுல இருந்தால் சுக்கரன் மேலே பார்வையை பதிக்கும் செவ்வாய் பார்வை லக்னத்துலையும் அதாவது உங்கள் ராசிலையும் விழும் அப்படி விழும் பொழுது தானாகவே வந்து இந்த கோபம் எமோஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து டெவலப் ஆகும் கொஞ்சம் உங்களுடைய நாவோட கொத்தோடு இருக்கிறது நல்லது குரு சனி கூட்டின் நாளில் இருக்கு இது ஏதாவது நல்லது பண்ணாதா கரியர் ஆஸ்பெக்டில் ஏதாவது ஃபேவர் பண்ணுமா பண்ணாதா கரியர் பிளானட் யாரு சந்திரன் டெய்லி மூவிங் பிளானட் அது ஸோ அதை நம்ம பெருசாக எடுத்துக்கல ஆனால் அதே பத்தாம் இடத்துல பார்வைகள் எப்படி இருக்கு சனி பார்வையும் குரு பார்வையும் இருக்கு சனியும் குருவும் பத்தை பார்த்தால் தொழில் நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காதா நல்லா இருக்கும் தான் ஆனால் உங்கள் ராசிநாதன் பலகீனமாக இருக்காரு அப்போ என்னென்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வேணா உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனால் அது ஏதோ ஒரு விருப்பம் இல்லாமல் முழு மனசாக இருக்காது இது இதை விட இன்னும் பெட்டராக இருந்தால் நல்லா இருக்குமே இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே ஒருவேளை இந்த சான்ஸ் கிடைச்சா பெட்டராக தெரியுது இப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன்லேயே வந்து இருக்கிறதையும் நீங்கள் விடுறது மாதிரி மைண்ட் செட் வரும் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிற அட்வைஸ் என்னென்னா உங்களுடைய பிளானட்ஸ் வந்து துலாமல் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதத்தில் உள்ள கோல்களுடைய நகர்வுகளில் எது கிடைக்கிறதோ அதை அக்செப்ட் பண்ணுறது பெட்டர் இதை விட பெட்டராக இருக்கும் பெட்டராக இருக்கும்னு சொல்லி இருக்கிறத விட வேண்டாம் செவ்வாய் ஆறில் இருக்கிறதுனால தேவையில்லாத உங்கள் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கிட்டையுமே அன்வான்டட் ஆர்குமெண்ட்ஸை டெவலப் பண்ணிக்க வேண்டாம்ன்றது என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஏன்னா இது தேவையில்லாத கான்ஃபிக்ஸை டெவலப் பண்ணும் அன்வான்டான எமோஷன்ஸை கொடுக்கும் அதனால் சச்சரவுகள் ஏற்படும் இதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபோர் ஹவுஸில் சனி இருக்கிறதுனால வாகனத்தில் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்க ஸோ ரொம்ப சேஃபாக ட்ராவல் பண்ணுங்கள் தேவையில்லாத ஒரு ஒரு பிரயாணம் பண்ணும்போது அன்வான்டடாக திங்க் பண்ணிக்கிட்டோ இல்லை ரொம்ப ஓவர் ஸ்பீட் பண்ணுறதோ இருக்க வேண்டாம் ஒரு என்ன ஒப்பீனியன் எட்டில் ஒரு ராகு இருக்கிறதுனால சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் நாங்கள் ஷேர்ஸில் பணம் போட போகிறோம் இந்த முறை என் ஃப்ரெண்டு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு நான் உடனே கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து நாங்கள் ஷேர் அதாவது ஷேர் பண்ணி பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு அக்ரிமெண்ட் போட்டு நாங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஐடியாஸ்லாம் இருந்தால் ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை உங்கள் சார்ட்டையும் ரிவ்யூ பண்ணிக்கோங்க பர்த் சார்ட்டையும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அவசர காலத்தில் ஏதோ ஒன்று பண்ண போயிட்டு அதனால் வந்து வரக்கூடிய விளைவுகள் அதனால் வரக்கூடிய கடன்கள் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய சுமைகளாக பிற்காலத்தில் உங்களுக்கு வரத்துக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏதாவது பிரயாணங்கள் பயணங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு ஃபேவராக இருக்குமா இந்த மாதத்தில் அதுவாக அது நல்லது நடக்குமா அது தான் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது இந்த பன்னெண்டில் சுக்கரன் ஆறில் செவ்வாயெல்லாம் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா வேறு நாட்டுக்கு போகணும் ஸோ வந்து விசா ட்ரை பண்ணுறீங்க இல்லை வேறு ஒரு கண்ட்ரியில் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக எதிர்பார்த்துட்டுங்க எஜுகேஷனாக இருக்கலாம் இல்லை உங்களுடைய ஜாபாக இருக்கலாம் இந்த விஷயங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஆஸ்பெக்டில் நம்ம வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக அதை எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்தது உங்களுக்கு வந்து மெயினாக நம்ம சொல்ல வர்றது என்னென்னா மேரேஜ் இந்த திருமணமே நடக்கலை இப்போ வரைக்கும் வரன்னு பார்த்தா நடக்குமா குரு பலன் அப்படிங்கிறது இருக்கா இல்லையா நாலில் குரு பலன் கிடையாது சரி குரு துலாமுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியமான பிளானட் கிடையாது சுக்கரன் நல்லா இருந்தால் போதுமே உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் நவம்பர்லேருந்து சுக்கரன் மூலத்திரிகணம் வந்த பிறகு முயற்சி பண்ணலாம் இருந்தாலும் ராகு கேது ரெண்டு இடத்துல இருக்கிறதுனால இடையூறு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இது ஓகேனா அது ஓகே இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சா அவங்களுக்கு பிடிக்கல நட்சத்திரம் பொறுத்தம் இல்லை செவ்வா தோஷம் இருக்குது ராகுக்கு தோஷம் இருக்குது இல்லைனா இப்போ பார்க்க தோட்டம் சரியாக இல்லை படிப்பு சரியாக இல்லை வேலையில் ஒன்றும் பெருசாக எங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு இடையூறுகளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் யோசித்து முடிவு பண்ண வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஓவரால் வியூவில் துலாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆவரேஜான மந்தாக இருக்குது சில முயற்சிகள் நடக்கிற மாதிரி தெரியும் சில முயற்சிகளில் ஏதோ ரொம்ப அப்ஸ்டக்கல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் உங்களை நீங்கள் கிவ் அப் பண்ணாமல் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணால் அந்த பலன்கள் நடக்கும் வாழ்த்துக்கள் விருச்சிகம் விருச்சிக ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நவம்பர் மாதத்தில் பலன்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இந்த விருச்சிகம் ஸ்கார்பியனுடைய ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு
புனிதமான ஒரு கிரகம் சுபமான கிரகம் மற்றவங்களுக்கும் சேர்த்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி யோசிக்கக்கூடிய ஒரு அம்சம் கொண்ட ஒரு கிரகம் இதனால தான் குருவுக்கு மூன்றாம் இடத்துல பலம் கம்மி சரி இப்போ மூணில் குரு போயிட்டால் என்ன பண்ணுவார் உங்களுக்கு வந்து ஃபினான்ஷியல் பிளானட் வந்து குரு பொருளாதார ரீதியாக வந்து அடுத்த ஒரு நான்கு ஐந்து மாதங்கள் எப்படி இருக்குன்னா ஏதோ பணம்லாம் முடங்கி இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கும் குறிப்பாக பிஸ்னஸில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த ட்ரேடிங் பண்ணுறவங்க இல்லைனா வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் உள்ளவங்க இல்லை பிஸ்னஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் டீல் பண்ணுறவங்க சப்ளையர்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு என்னென்னா அந்த பணம் வந்து எங்கேயோ தேங்க ஆரம்பிக்கும் இதுதான் குரில் குரு மூணில் பணம் நடக்கும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பணத்தை கொடுத்துருப்பாங்க யாருக்காவது கடன் கொடுத்துருக்கேன் என் ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நான் என் ரிலேஷன் கொடுத்தேன் திருப்பியே கொடுக்க மாட்டேறாங்க நான் எவ்வளோ கிஜினாலும் வரவே மாட்டேங்குது அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையும் இந்த குரு வந்து கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா இழுத்துக்கிட்டே போகும் இப்போ இப்போ பண்ணுறோம் அப்போ பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் மந்த் பண்ணுறோம் இது வந்து குரு கொடுக்க கூடியது அதே மாதிரி விரிச்சுக்கிறதுக்கு மேரேஜ் பிளான் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் கேது ஏழில் ராகு இதுவே ஒரு நேர்கோட்டு தடங்கள்னு அர்த்தம் இந்த ஒன் அண்ட் செவனில் வந்து ராகு கேது நிற்கும் பொழுதே ஒரு நேர்கோட்டு தடங்களாக இருக்குது அடுத்தது குரு வந்து ரெண்டு குறையும் மூன்றாம் இடத்துல மறைவு மறைந்த குரு ஏழாம் இடத்துல பார்வையை பதிச்சாலும் கூட குரு ஸ்தான பலன் கிடையாது ஸோ தன்னுடைய குடும்பம் தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் இவங்களே வந்து எதுக்குமே ஒத்து போகவே மாட்டாங்க இப்போ ஒரு வரன் ஓகேன்னு சொன்னாக்கா அவங்களுக்கு பிடிக்காது அவங்க ஏதாவது ஓகேன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பிடிக்காது எந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும் ஆண் பண்ணி யாராக இருந்தாலுமே இப்போ உங்களுக்கு குருவுடைய பலம் எவ்வளோ முக்கியன்றதை நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த இந்த விஷயத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன் அடுத்தது சுக்கரன் பார்த்தீங்கன்னா விருச்சிகத்துக்கு கலஸ்திர கிரகம் சுக்கரன் நீச்சம் அடைஞ்சிருக்கு புதன் பன்னெண்டு அது பரவாயில்ல சூரியன் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக டுவெல்த் ஹவுஸில் ஃபஸ்ட் ஆஃபில் உங்களுக்கு வந்து பொசிஷன் ஆகிடும் நீச்சம் அடையுது கரியர் பிளானட்டும் உங்களுக்கு வந்து பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்குது குருவும் வந்து மூல மாறியுது ஸோ தொழில் வேலை வேலை விஷயம் புதிய முயற்சிகள் இதெல்லாம் ஃபேவராக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா பெருசாக சொல்கிறதுக்கு கிடையாது சுக்கரன் நீச்சம் அடையுது குரு நீச்சம் அடையுது சூரியன் பன்னில் மறைஞ்சிருக்கு புதன் பன்னெண்டில் மறைஞ்சிருக்கு செவ்வாய் மட்டும் அஞ்சில் இருக்குது உங்கள் ஆச்சிநாதன் செவ்வாய் மட்டும் அஞ்சில் உட்காந்துட்டு அவருடைய பார்வை ஃபுல்லாக பதினொன்று பன்னெண்டு இந்த பதினொன்று பன்னெண்டு மட்டும் இல்லாமல் செவ்வாய் பார்வை எட்டையும் எழுதும் எட்டு பதினொன்று பன்னெண்டு பன்னெண்டு எட்டு ரெண்டுத்தையும் அப்படி எடுத்தோம்னா ஒரு நெகட்டிவான ஹவுஸில் செவ்வாயுடைய பார்வை வரும்போது இன்னும் உங்களுக்கு வந்து அட்வர்ஸாக கோவத்தை தூண்டிவிடும் ரொம்ப நேரம் வேணும் ரொம்ப பொறுமை வேணும் செகப்புத்தன்மை வேணும் சரி சனி மூணில் இருக்க அது எதுவுமே பண்ணாதா சனி மூணில் இருந்தால் என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து சகாயஸ்தானம் அர்த்தம் இந்த சனிக்கு மூன்றாம் இடம் ஃபேவர் ஆக்சலரேஷன் உழைக்கிறதுக்கு வந்து உங்களை வந்து தயார்படுத்தும் ஹார்ட் ஒர்க் சில பேர் சொல்லுவாங்களா நான் நூறு முறை முயற்சி பண்ணேன் அந்த நூறு முறை முயற்சி பண்ணோன்னா சனி உங்களுக்கு வந்து மூணுலேயோ பதினொன்றுலேயோ பத்துலேயோ நிற்கணும் இப்போ மூன்றாம் இடத்துல சனி இருக்கிறது பல முறை முயற்சிகளுக்கு சனி உதவியாக இருப்பார் முயற்சிக்கு சனி உதவியாக இருக்கார் அதிர்ஷ்டம் யார் கொடுப்பா உங்களுக்கு குரு தான் கொடுக்கணும் அது மூன்றாம் இடத்துல போயிடுது அப்போது நான் உழைச்சேன் ஆனால் உழைச்சவங்களாம் அந்த உலகத்தில் காலம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த சனியாக இருக்குது இன்னொன்று பேசிக்காகவே நான் பார்த்த வரைக்கும் இந்த விருச்சிக ராசிக்காரங்க விருச்சிக லக்கணக்காரங்கள்லாம் தன்னுடைய உழைப்பு தன்னுடைய வாழ்க்கை தன்னுடைய வருமானம்லாம் மேக்ஸிமம் அந்த ஃபேமிலியே எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவாங்க அதாவது அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி அப்பா அம்மா இல்லைன்னா மனைவி மனைவி சார்ந்த உறவுகள் இதெல்லாம் அந்த விருச்சிக ராசிக்காரங்கள்லாம் நல்லா மாட்டிக்குவாங்க ஏன்னா இவங்க பேரே வந்து ஒரு சுமை தாங்கிகள் நல்லா சுமைப்பாங்க பாரத்தெல்லாம் நல்லா சுமக்கக்கூடிய சக்தி உண்டு எதையுமே தாங்குற வலிமை உண்டு நல்லாட் ஆஃப் என்டூரன்ஸ் ஸோ அந்த சகிப்புத்தன்மை விடாமுயற்சி டாலரன்ஸ் எல்லாமே இந்த விருச்சிகத்துக்கு இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு விருச்சிகம் இருந்தால் போதும் நல்ல நல்ல அந்த குடும்பமே வந்து செழிப்பாக வாழ்வாங்க ஏன்னா இவங்க எப்படியும் அதுக்கு மெனக்கெட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க இவங்களுடைய சுகங்களை விட இவங்களை சார்ந்தவங்களுடைய சுகங்கள் நல்லா இருக்கும்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த இந்த விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நவம்பர் மாதத்தில் ஒரு கிளியராக நம்ம பிளான் பண்ணி பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு கோலும் பெருசாக அப்படியே வாரி வணங்கிடும் கொடுத்துரும் யோகத்தை கொடுத்துரும் கிடையாது இப்போ கரியர் ஆஸ்பெக்ட்லையும் பெருசாக இல்லை பர்சனல் லைஃப்பில் வந்து சுக்கர நீச்சமாக இருக்கிறதுனால அப்புறம் பன்னெண்டில் மறைய போகுது அதுலேயும் பெருசாக ஃபேவரபுளாக இல்லை கேதுராகு ஒன் அண்ட் செவனில் அவர் அந்யோன்யமான உறவுகளில் கூட ஏதோ சின்ன சின்ன கருத்து வேறுபாடுகளாக வரத்து உள்ள வாய்ப்புகளை கண்ணுக்கு தெரியுது குரு மூணில் மறைவு சனி மூணில் புதன் பன்னெண்டு இப்போ என்ன தான் பண்ணலாம் இந்த மாதம் நவம்பர் மாதம் ஏற்கனவே அக்டோபர்லேயோ இல்லை ஆகஸ்ட்லேயோ இல்லை செப்டம்பர்லேயோ என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்களோ அதை அப்படியே கம்முன்னு மெயின்டைன் பண்ணலாம் நான் புதுசாக ஜாப் மாற்ற போகிறேன் புதுசாக பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறேன் இல
ராகுக்கு எது பேச்சே எங்களுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ரிலாக்சேஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது சனி ஜென்மத்துலேருந்து விலகின உடனே இன்னும் கொஞ்சம் பரவாயில்லையா இருக்குது இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு சிலர் கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் படுறாங்க பட் ஓரளவுக்கு முன்னாடி உள்ள காலங்கள் அதாவது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீனை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செப்டம்பருக்கு பிறகு ராகுக்கு எது விலகின பிறகு ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நிறைய பேர் எங்களுக்கு கால் பண்ணி தேங்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றிகள் ஸோ தனுசை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நவம்பர் மாதத்தில் எப்படி இருக்கும் நல்லா இருக்குமா பிளான்லாம் ஃபேவராக இருக்குமா குரு வந்து செகண்ட் ஹவுஸில் பயிற்சி அடைய போகிறார் குருவை பற்றி முதல்ல பார்த்துருவோம் இந்த நவம்பர் மாதம் பத்தொம்பதாம் தேதி குருவுடைய டிரான்சிட் செகண்ட் ஹவுஸில் நீச்சம் அடைஞ்சாலும் நீச்சத்தன்மையை நீக்கக்கூடிய அளவுக்கு சனியோட குரு வந்து உங்களுக்கு மெர்ச் ஆகுது ஸோ சனியும் குருவும் சேர்ந்துருக்கு தனஸ்தானத்தில் வாக்குஸ்தானத்தில் குடும்பஸ்தானத்தில் இருக்குது ஃபேமிலி மேட்டர்ஸ் கல்யாணமா முயற்சி பண்ணுறீங்களா கல்யாணம் வேணுமா கல்யாணம் நடக்கணுமா நடக்கும் தனுசை பொறுத்த வரைக்கும் நீண்ட நாள் கனவு ரொம்ப காலமாக மூலா நட்சத்திரங்க எனக்கு கல்யாணமே ஆகலைங்க மூலா நட்சத்திரம்னா விட்டு போயிடுறாங்க மாமனாருக்கு ஆகாது அதை நான் ஏற்கனவே பல முறை வீடியோவே கொடுத்துட்டேன் மூலா நட்சத்திரத்துக்கு மாமனாருக்கு ஆகாது தான் என்ன அர்த்தம்னா அது அனுமனுடைய நட்சத்திரம் அந்த நட்சத்திரத்தை பிறந்த பெண்களை வந்து வீட்டுக்கு வரணா எடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அவங்க தன்னுடைய பிறந்த வீட்டுடைய பெருமையை பேசக்கூடிய நட்சத்திரம் அதனால் மாமனாருக்கு அது ஆகாதுன்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஆண் ஒரு ஆணை வந்து மூலா நட்சத்திரத்தில் கல்யாணம் பண்ணும்போது அந்த ஆண் வந்து தன்னுடைய குல பெருமையும் தன்னுடைய குடும்ப பெருமையும் எப்போவுமே பேசக்கூடியவராக இருப்பார் அதனால் பெண்களுக்கு வந்து இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் என்ன இப்படி எப்போவுமே அவங்க குடும்பத்தை பற்றி உயர்வாக பேசிக்க நம்ம குடும்பம்லாம் ரொம்ப வட்டமான குடும்பமா இதுதான் மூலா நட்சத்திரத்தை பற்றி சொன்ன ரகசியம் அதனால் அது மாமனாருக்கு ஆகாதுங்க அர்த்தம் அது தான் அதே மாதிரி ஆயிலியம் வந்து மாமியாருக்கு ஆகாதும் இந்த கணக்கு தான் இதை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் மேரேஜுக்காக முயற்சி பண்ணுறவங்க மூலம் பூராடம் இல்லை உத்திராடம் எந்த நட்சத்திரமாக இருந்தாலும் தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் குரு பலன் உண்டு தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் புதன் வந்து பதினொன்றில் அதுவும் ஃபேவர் பத்தில் சுக்கர நீச்சம் ரொம்ப அட்வான்டேஜ் நாலில் செவ்வாய் செவ்வாய் பார்வை பத்து பதினொன்று அதுவும் அட்வான்டேஜ் சனி ரெண்டில் கூடவே குரு இருக்கிறதுனால நெகட்டிவ் கிடையாது ராகுக்கு எதுவும் விலகலாக இருக்குது க்ளீன் ட்ராக் அப்படின்னா என்னென்னா மேரேஜுக்கு நல்ல டைம் இந்த வரக்கூடிய தை மாதத்துலேயே நீங்கள் முகூர்த்தம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கல்யாணத்தை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பலன் ரெண்டாவது கரியர் கரியரை பொறுத்த வரைக்கும் தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் வருமானத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்கம் முன்னேற்றம் இந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் குரு ரெண்டாம் இடத்துல போயிட்டார் இல்லையா உங்களுடைய இன்கம் நீங்கள் ஆக்சலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இது வரைக்கும் ஸ்லோவாக வெறும் நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்லேயே போய்ட்டு இருந்தீங்கன்னா இனிமேட்டு அறுபது எழுபதுன்னு பிக்கப் எடுத்துரும் ஏன்னா குரு வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் ஹவுஸில் போகும்போது குடும்ப தேவைகள்லாம் அது வேகமாக பூர்த்தி பண்ணும் ஃபேமிலியில் வந்து என்னென்ன தேவை இருக்குது வீடு நல்லா அலங்கரிக்கணும் வீடுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்கணும் ஆபரணங்கள் வாங்கணும் குடும்ப சுப நிகழ்ச்சிகளை பண்ணணும் வீடு கட்டணும் இல்லை வீடு வாங்கணும் கார் வாங்கணும் பைக் வாங்கணும் ஸோ உங்களுடைய தேவைகள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க இன்கம் வேணும் அந்த இன்கமுக்கு இந்த குரு வந்து கொஞ்சம் ஆக்சலேட் பண்ணி கொடுக்கும் அடுத்தது தனுசை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அடுத்த என்ன நல்ல விஷயம் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா பதினொன்றில் புதன் பதினொன்றில் புதன் வர்றதுனால வரக்கூடிய வரனே ஓரளவுக்கு லாபகரமாக வந்து சேர்ந்துடும் ஒரு நல்ல வேலையில் மாப்பிள்ளை பார்க்குறீங்க ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கார் நல்ல வருமானம் இருக்கார் நல்ல ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இருக்குது ஃபேவர் அதே மாதிரி பொண்ணு பார்க்குறீங்க பொண்ணு வந்து நல்லா படிச்சிருக்காங்க நல்ல ஒரு பார்க்க நல்ல தோற்றமாக இருக்காங்க நல்ல ராசி சக்கரத்தோடு இருக்காங்க அடுத்தது அந்த ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் நல்லா இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வரணாமே நல்ல டைம் சுக்கரன் நீச்சமாக இருக்குது தனுசுக்கு சுக்கரனை பற்றி என்ன கவலை பெருசாக கவலை கிடையாது நீச்சமாக இருக்குது நல்லது தானே செவ்வாய் நாளில் இருக்கு இது ஏதாவது பண்ணுமா நாளில் செவ்வாய் இருந்தால் பூமி யோகம் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குகிற ஐடியாலாம் இருந்ததுன்னா இப்போ மடமடம் நிறைவேறும் வாக்குஸ்தானத்தில் வர குரு குடும்பத்தை சுப நிகழ்ச்சி நடக்கிற நல்ல பலன் சரி சனி ஏதாவது இடைஞ்சல் பண்ணிவிடுமா ரெண்டு கூடியவனே சனி தானே உங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி பார்த்தாலும் உங்கள் குடும்ப உறவுகள் அதாவது தனுசு லக்னமோ தனுசு ராசியில் பிறந்தாக்கா அவங்களுக்கு குடும்ப வாழ்க்கை அப்படிங்கிறத சனியுடைய அமைப்பில் தான் ஏற்படும் அதனால் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ரெண்டு கூடியவன் சனி ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கார் அவருடைய பார்வை வேறு நாளில் விழுது ஸோ ஓவராலாக தனுசை பொறுத்த வரைக்கும் கரியரில் சேஞ்சஸ் க்ரோத் ஆர் ஸ்பீடி ப்ராசஸ் ஒரு ராப்பிடாக வந்து முன்னேறணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல டைம் இந்த டைம் அடுத்தது ஃபேமிலி லைஃப்க்கு இது ஒரு நல்ல டைம் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் திருமணத்தில் இஷ்யூஸ் நிறைய இருந்தது ஒரு செப்பரேட் ஆகிட்டோம் ஒரு குடும்ப பிரச்சனைகள் இல்லை சில பேருக்கு ஏற்கனவே விவாகரத்து நடந்து இப்போ ரெண்டாம் கல்யாணத்துக்காக முயற்சி வேணால் நான் பார்த்த வரைக்கும் லாஸ்ட் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தனுசு ராசிக்காரங்களா
உனக்கு என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் அந்த மாதிரி நல்ல வார்த்தைகளை கேட்கக்கூடிய ஒரு ஒரு அமைப்பு ஒரு நேரம் இந்த தருணம் இப்போ தனுஷுக்கு உண்டு இது வரைக்கும் இன்னும் சரி வராது முடியாதுன்னு சொன்னவங்களாம் கூட இனிமேல் முடியும் நாங்கள் தர்றோம் நாங்கள் நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தனுஷுக்கு நல்ல டைமாக இருக்குது ஐ திங்க் ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குது பாசிட்டிவ் விஷஸ் குட் விஷஸ் நீட் கேபிடேஷன் ஃபீ கவுன்சிலிங் ரெக்கமெண்டேஷன் நிறைய மார்க்ஸ் டாக்டருக்கு படிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் இல்ல கவலையே வேண்டாங்க எஸ் பிளஸ் டூல 50% மார்க்ஸ் கேபிடேஷன் ஃபீ கேடையவே கேடையாது ஃபாரின்ல ஸ்டடிஸ் ஆமாங்க ஆதிஷ்டனா கதவ தட்டுது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க லிமிடெட் சீட்ஸ் தாங்க இருக்கு உடனே சென் ஜான்ஸ்க்கு கால் பண்ணுங்க 8695444666 மகரம் ராசி நவம்பர் மாத பலன்கள் மகரம் மகரம் வந்து சனியுடைய ராசி சோ மகரம் வந்து ஏழரை சனி நடக்குது இப்ப ஜென்ம சனி ஜென்ம குரு ஜென்ம குரு வந்தா வனத்தி நிலை அப்படின்றதா ஒரு பழமொழி இருக்கு இப்போ என்ன நடக்க போகுது பகரம்னா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு நிறைய பேருக்கு இருக்கு நீங்க ரொம்ப கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம ஒரு மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கலாம் மகரம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு சனி தான் அதிபன் ஒரு ராசிக்கு யார் ஒருத்தர் அதிபராக இருக்காரோ அதாவது எந்த ராசிக்கு அந்த வீட்டுக்கு அந்த வீட்டுடைய ஆளுமைத்தன்மை கொண்ட கிரகமாக இருக்கோ அது அந்த இடத்துல வரதால தப்பு கிடையாது ஸோ மகரம்ல சனி இருக்கிறது மகரமுக்கு நல்லது தானே தவிர கெடுதல் அதிகம் கிடையாது பொதுவாக சனி வந்து ஒரு ராசியில வரும் பொழுது அது ஏழரை சனி அஷ்டமது சனி அல்லது கண்டக சனி அர்த்தாஷ்டம சனி இப்படின்னு சனிகளை பிரிக்கிறோம் அதில் மகரமுக்கு முதல் சுற்று இப்போ உதாரணத்துக்கு லெஸ் தென் தேர்ட்டி இல்லை சில பேருக்கு இருபத்தி எட்டரை அந்த வயசு வரைக்கும் இந்த சனி ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டாக இருந்தது தான் மகரமுக்கு பிறந்ததுலேருந்து இதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஏழரை சனின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு சில சோதனைகளை கொடுக்கும் சோதனைகள்னால் வந்து வேதனைகள்லாம் வரவே வராது சோதனைகளை சில பேர் சாதனையாக மாற்றுறாங்க சில பேர் வேதனையாக எடுத்துக்கிறாங்க அது அவங்களுடைய அணுகுமுறை அவங்களுடைய கேரக்டர் அவங்களுடைய அப்ரோச் அவங்களுடைய பிஹேவியர் அவங்களுடைய ரியாக்ஷன் இதை பேஸ் பண்ணி தான் அது ப்ளஸில் போதா மைனஸில் போதா நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ மகரம் இந்த சனி ஜென்மத்தில் இருக்கிறது உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் ஸ்ட்ரென்த் தான் அது ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பொசிஷன் தான் அது குரு வந்து சேர்றாரு இப்போ குரு வந்து சேர்ந்த உடனே ஏதாவது குழப்பம் பண்ணுமா எப்பவுமே கிரகங்களுக்கு தன்னுடைய வீடுகள் அதாவது சொந்த வீட்டில் இருந்தாலும் சரி எந்த வீட்டில் இருந்தாலும் சரி கோள்கள் வந்து அது இருக்கிற இடத்துக்கு எப்பவுமே அதோடைய எனர்ஜிஸை வந்து அதிகமாக என்ன சொல்லுவாங்க வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கும் இப்போ கிரகங்களுடைய தன்மைகளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்வைக்கு தான் பலம் அதிகம் எந்த இடத்துல பார்க்குதோ அதுக்கு தான் பலம் அதிகம் ஸோ இந்த சனியும் குருவும் எங்கே பார்க்குது ஏழாம் இடத்துல பார்க்க போகுது ஏழாம் இடத்துல பார்த்தா உங்களுடைய தொழிலுக்கு தொழில்ஸ்தானம் பத்துக்கு பத்தாவது இடம் ஏழு உங்களுடைய கூட்டாளிகள் உங்களுடைய உறவுகள் அல்லது உங்களுடைய கணவன் மனைவி பார்ட்னர்ஸ் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸ் ஆர் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுற விதம் உங்களுடைய நண்பர்கள் இதெல்லாம் ஃபேவராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மகரமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ மகரம் சனி குருவுடைய இந்த கன்ஜக்ஷன் நாட் பேட் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ராகு கேதுவை பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சில் ராகு பதினொன்றில் கேது இந்த கேது பதினொன்றில் இருக்குது பே கேதுக்கு வந்து யோகக்காரகன் ஏதாவது பேர் இருக்கா கிடையாது கேதுக்கு ஞானக்காரகன் ஒரு ஞானக்காரகன் போய் பதினொன்றில் வந்துட்டாருன்னா அவர் ஏதாவது லாபம்லாம் கொடுப்பாரான்னு கேட்டிங்கன்னா சம்டைம்ஸ் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டில் கேது யோகம் பெற்று கேது தசையோ புத்தியோ நடந்ததுன்னா இந்த பதினொன்றில் உள்ள கேது திடீர்னு அதிர்ஷ்டத்தையும் கொடுக்கும் ராகு அஞ்சாம் இடத்துல இருக்க இது என்ன பண்ணும் ஐந்தில் ராகு பொதுவாக இருந்தால் மனக்குழப்பங்களை தரும் ஐந்தாம் இடங்கிறது உள்ள மனம் உங்களுடைய பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் போன ஜென்மத்தில் பாவம் பண்ணியிருக்கீங்களா புண்ணியம் பண்ணியிருக்கீங்களா இந்த ராகு இண்டிகேட் பண்ணும் இப்போ ராகு இருக்கிற வீடு ரிஷபம் சுக்கரன் வந்து நீச்சம் ஆனால் மகரமுக்கு அது ஒன்பதாவது வீடு பத்தில் புதன் இப்போ புதனும் சுக்கரனும் பரிவர்த்தனை பண்ணியிருக்க அப்போ இந்த புதன் சுக்கரன் ஏதாவது நெகட்டிவாக இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுமானா பண்ணாது ஸோ புதன் சுக்கரன் உங்களுக்கு இந்த மகரமுக்கு ஃபேவரான மந்தில் தான் இருக்குது செவ்வாய் வந்து மூன்றாம் இடத்துல சகோதர தைரிய வீரிய அந்த மாதிரி இடத்துல செவ்வாய் இருக்குது இதுவும் ஒரு பலம் தான் உங்களுக்கு வந்து உதவியான ஆட்கள் நட்புகள் வந்து நல்லா கிடைக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் செவ்வாயும் ஃபேவராக இருக்குது புதன் சுக்கரனும் பரவாயில்ல சனியும் பரவாயில்ல ராகுக்கு எதுவும் நாட் பேட் வேறு யார் இருக்கா சூரியன் உங்களுக்கு அஷ்டமாதிபதி கண்டங்களை கொடுக்குறவர் கஷ்டங்களை கொடுக்குறவர் எதிர்ப்பை கொடுக்குறவர் இதெல்லாம் சூரியன் தான் கொடுக்குறார் அந்த சூரியன் வந்து நீச்சம் அடைஞ்சிருக்கார் உங்களுக்கு உங்களுடைய ராசிலேருந்து அவர் வந்து நீச்சமான அதாவது துலாமில் வந்து நீச்சம் அடைகிறார் துலாம் வந்து உங்களுக்கு பத்தாவது வீடு அதுக்கடுத்து பதினொன்றில் வரார் அப்போ சூரியனாலையும் பெரிய பாதகம் இல்லை ஓவரால் ஸ்கோர் என்ன மகரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாப் ஆர் கரியரில் இருக்கிற ஜாப் ஆர் கரியர் ரீட்டைன் பண்ணிவிட்டு அமைதியாக போயிடலாம் சேஞ்சஸ் பண்ணணுன்னு நினச்சாக்கா
அடுத்தது கல்யாணம் பண்ணணும் மேரேஜுக்காக நல்ல டைம் இருக்கா குரு ஜென்மத்தில் வந்துட்டாரு எதனா கல்யாணம் நடக்குமா குரு பார்வை எங்கே விழுது ஏழில் விழுது ஏழில் குரு பார்வை விழுந்தால் திருமணத்துக்கு நல்ல நேரம் கல்யாணம் பண்ணலாம் அடுத்தது வேற ஏதாவது நல்ல பலன் இருக்கா உங்கள் நேரத்துக்கு ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டிலாம் வாங்கலாமா செவ்வாயுடைய பார்வை எங்கே ஒன்பது பத்தில் விழுது ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிறதுக்கு இது ஃபேவராக இருக்குமா நான்கு கூடிய செவ்வாய் வக்கரம் அணிஞ்சு வக்கர நிவர்த்தியும் அணிஞ்சு மூன்றாம் இடத்துல வர்றதுனால உங்களுடைய உறவுகள் மூலியமான அந்த அந்த ஃபேமிலி ஷேரிங் ஒரு ஒரு குடும்ப சொத்தை வந்து பங்கு போடணும் பிரிச்சுக்கணும் அதுக்கெல்லாம் நல்ல டைமாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஓரளவுக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான டைமாக நம்ம வந்து பார்க்க முடியுதுன்னு அர்த்தம் மகரம் ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நவம்பரில் ஓரளவுக்கு க்ளீன் ட்ராக் ஓரளவுக்கு பிளானிங்லாம் கரெக்டாக போகும் சரி எதுலையாவது எச்சரிக்கையாக இருக்கணுமா இவ்வளோ சொல்கிறீங்களே ஏதாவது கவனமாக இருக்கணுமா ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் டெஃபினட்டாக இருக்கணும் ஜென்ம சனியாக இருக்கிறதுனால யாரையும் அவசரப்பட்டு நம்பிடக்கூடாது எதுலேயும் அகல கால் வைக்கக்கூடாது ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை சிந்திச்சு ஒரு விஷயத்தை டீல் பண்ணுறது நல்லது அடுத்தது ட்ராவல் பண்ணுறீங்களா சேஃபாக போங்க அதுலேயும் வயசு வந்து உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டிக்குள்ளே இருக்கா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருங்க உங்களுடைய பர்சனல் ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கையோட தேர்வு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு லவ் அஃபேர்ஸ் ஏற்படுதுன்னா அதுலேயும் விழிப்புணர்வோடு கவனமாக இருங்க ஃபேமிலி விஷயங்கள்லையும் ரொம்ப அதிகமான வார்த்தைகளை விடாமல் நிதானமாக இருந்தால் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருக்கும் மகரம்ப பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்பவும் சொல்கிறது தான் பேரண்ட்ஸுடைய ஹெல்த்தை டேக் கேர் பண்ணிக்கோங்க என்ன காரணம்னா சனி ஜென்மத்துக்கு வரும்பொழுது அவர்களுக்கு மன ரீதியான நெருக்கடிகளை தருவார் நம்ம யாரை ரொம்ப விரும்புகிறோம் நமக்கு தேவையான உறவுகள் என்னவோ அதன் மூலியமான மன நெருக்கடியை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு உங்கள் உறவுகளை அரவணைத்து பார்த்துக்கொள்ளுங்கள் தேங்க் யூ நவம்பர் மாத கும்பராசி பலன்கள் கும்பம் என்ன இது ஏழரை சனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிலேருந்து நமக்கு ஏதோ மந்தமாக இருக்கே ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கே ஏன்னா நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணாங்க கால் பண்ணும்போது சொன்னது என்னென்னா கும்பம் பிஸ்னஸ்லாம் ரொம்ப டல்லாக இருக்குது ஜாப் கிடையாது ப்ளஸ் வந்து கும்பமுக்கு வந்து இப்போ ஹெல்த் இஷ்யூஸ் நிறைய ஃபேஸ் ஆகுது எக்ஸ்பென்சஸ் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிட்டுருக்கு இருக்கிறதே நெருக்கடிகளாக வந்துட்டுருக்கு இப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து கால் பண்ணி சொன்னதால் சொல்கிறேன் கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய ராசிநாதன் சனி தான் அந்த சனி பன்னெண்டில் இருக்கிறதுனால விரயத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய சனியாக அவர் ஆக்டிவேட் ஆகிடுறார் ஸோ விரயத்தை பண்ணணுன்னா என்னென்ன பண்ணும் சனிக்கு விரையனா சும்மா வரணும் சொல்லணும் ஒரு ஒரு ஹெல்த்துக்கு விரயம் பண்ணாக்கா இஷ்டத்துக்கு பண்ணி விட்டுடுவார் ஒரு வீடு வாங்குறீங்க அதுக்கும் சின்ன பட்ஜெட் போட பெரிய பட்ஜெட்டில் கொண்டு போகும் ஒரு வாகனம் வாங்கினாலும் இப்படி தான் பண்ணணும் ஸோ உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய படிப்பு அவங்களுடைய எதிர்காலம் அதை கருதி நீங்கள் எடுக்கிற முடிவுகளுக்கும் செலவுகள் அதிகமாக போகுது சின்ன ட்ராவல் பண்ணாலும் ஓவராக செலவாகுது சொந்தக்காரெல்லாம் கல்யாணம் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு உதவி கேட்குறாங்க பணம் கொடுக்கணும் கடன் கொடுக்கணும் கடன் வாங்கணும் எல்லாமே செலவு தானே இது தான் சனி பண்ணுவார் குரு வேறு இப்போ பன்னெண்டில் வரப்போகிறார் இப்போ குரு வந்து ரெண்டு பதினொன்றுக்கு அதிபன் பன்னெண்டு இன்னும் சொல்ல வேணும் குடும்ப செலவுகள் குடும்ப உறுப்பினர்களால் வரக்கூடிய செலவுகள் குறைக்க முடியாது தவிர்க்க முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் வந்துடும் இப்போ சனி குரு கன்ஜெக்ஷன் கும்பத்துக்கு பன்னெண்டில் இருக்கிறது நல்ல விஷயமானு கேட்டிங்கன்னா விரயங்கள் மன மகிழ்ச்சியோடு சில செலவுகளை பண்ணிவிடுங்க சுபர் கூட இருக்கிறதுனால சுப செலவுகளாக பண்ணிட்டிங்கன்னா சுபம் அசுப செலவுலாம் இல்லாமல் இருக்க தான தர்மம் பண்ணுங்க புதன் சுக்கரன் நல்லா இருக்காங்களா மெயினான பிளானட் உங்களுக்கு புதன் வந்து உங்களுக்கு ஒன்பதில் சுக்கரன் எட்டில் இப்போ எட்டில் சுக்கரன் தான் நல்லதா கும்பமுக்கு நான்கு ஒன்பது கதிபன் சுக்கரன் சுகஸ்தானாதிபதி போய் உங்களுக்கு வந்து எட்டில் நீச்ச மாட்டார் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் நவம்பரில் ஹெல்த் கேர் எடுக்கணும் ட்ராவல் பண்ணும்போது சேஃபாக இருக்கணும் வெஹிக்கிள் எதுவும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதா இருந்தால் போஸ்ட்பான் பண்ணி செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் நவம்பரில் தள்ளி போடுங்க ஃபஸ்ட் ஆஃபில் ஒன்றும் அவ்வளோ ஃபேவராக இல்லை ஏன்னா சுக்கரன் உங்களுக்கு சுகஸ்தானாதிபதி அடுத்தது சுக்கரன் பொதுவாக எட்டாம் இடத்துல கும்பத்துக்கு வந்து மறைந்தால் உங்களுக்கு பேரண்ட்ஸுடைய ஹெல்த்தை டேக் கேர் பண்ணணும் குறிப்பாக அம்மாவுடைய ஆரோக்கியம் கும்பத்துக்கு அடிப்படையிலேயே சந்திரனுடைய வீடான கடகம் வந்து ஆறாம் வீடாக வந்துடும் ஸோ தாயுடைய எதிர்ப்புகள் இல்லைனா அவங்களுடைய ஆரோக்கியம் இல்லை அவங்களும் நீங்களும் வந்து தேவையில்லாத அந்த இந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்குலாம் வாய்ப்புகள் உண்டு செவ்வாய் ரெண்டில் இருக்க இவர் எதாவது நல்லது பண்ணுவாரா வாக்குஸ்தானத்தில் செவ்வாய் இருந்தால் உறவுகள் ரத்த சம்மந்தப்பட்ட உறவுகளால் சில ஆதாய பலன்கள் நடக்கும் ஆதரவுகளும் கிடைக்கும் இது செவ்வாயை ஏற்படுத்தும் செவ்வாய் பார்வை வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சில் விழுந்துடும் குடும்ப சொத்து பாக பிரிவினைக்கு நல்ல இடம் ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் லேண்டை வாங்கி சும்மா போட்டு வைப்போமே ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் நினச்சிங்கன்னா அதை பண்ணலாம்
ஸோ ஒரு பலன் வந்து ஃபேவராக நடக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு அப்புறம் அன்ஃபேவராக தெரிகிற மாதிரி தெரியுது ஒரு குழப்பம் பண்ணுறது இதுலேயும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃபும் பிரியும் ஏழு தசனியில் முதல் சுற்று வந்து அதிகமான தொல்லைகள் ஒரு வேளை இரண்டாம் சுற்றாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் குறைவு அப்போ ஓவரால் வியூ என்ன என்னுடைய என்னுடைய ஒரு ஐடியா என்ன அப்படின்னா கும்பம் ஒரு கவனமான செயல் ஒரு அப்சர்வேஷன் மோர் அப்சர்வேஷன் நிதானம் ஏன்னா காற்று ராசி வந்து கும்பம் எப்பவுமே வேகமாக இருப்பாங்க மண்ட மண்ட முடிக்கணும் எடுத்தோம்னா முடிச்சிக்காமல் நம்ம இன்றைக்கி தூங்கக்கூடாது ஓயக்கூடாதுன்னு சொல்லி அந்த பரபரப்பு இருக்கும் பட் இந்த சமயத்தில் என்னுடைய அட்வைஸ் என்னென்னா நிதானமான முடிவெடுக்கலாம் ஒரு ஸ்லோவாக யோசித்து சிந்திச்சு நீங்கள் செயல்படுறது இன்னும் ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜாக இருக்கும் ஒரு விஷயத்த வாங்கிறதுக்கு முன்னாடியும் விற்கிறதுக்கு முன்னாடியும் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியும் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் ரொம்ப அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வேணும் சரி ஃபேமிலி மேரேஜ் லைஃப்பில் ஏதாவது இண்டிகேஷன் சுக்கரன் எட்டு குரு பன்னெண்டு பெருசாக ஒன்றும் இண்டிகேட் ஆகலை திருமண விஷயங்கள் திருமண பொருத்தங்கள் இல்லை கல்யாண விவகாரங்கள்லாம் இப்போ கும்பத்துக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ சாதகமான இடத்துல கிடையாது ஏற்கனவே கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க ஃபேமிலியில் தேவையில்லாத சில இஷ்யூஸ் போயிட்டுருக்கு சா காரசார விவாதங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் இருக்குது கொஞ்சம் பிரிவினைகள் மாறி தெரியுது என்ன பண்ணலாம் ஒரு மூடு பணி அமைதி காக்கிறது தான் நல்லது மூணு பேர் தருங்க கும்பத்துக்கு வந்து வேகமாக பேசுகிறது வேகமாக பழகிறது இல்லை ஆற்றலோடு இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பலம் அதிகம் பட் ஸ்லோ ஸ்டடி ப்ராசஸ் தான் பெட்டர் என்னுடைய அட்வைஸாக நான் அதுதான் கொடுக்குறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதத்தில் கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா குரு நீச்சம் அடைஞ்சாலும் கூட குரு வந்து ட்ராவலுக்கு ரொம்ப ஃபேவர் பண்ணுவார் பாகிஸ்தானில் செவ்வாக இருக்கிறதுனால நினச்ச விஷயங்களை டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்ட்ராங்காக நான் இதான் பண்ண போகிறேன் நான் இதான் படிக்க போகிறேன் அதுக்கு இந்த இந்த செவ்வாய் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக பலன் தரும் குறிப்பாக சாஃப்ட்வேர் ஆர் மெடிசன் படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கும் அதுலேயும் புதன் வந்து கும்பத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு புதனுடைய பொசிஷன் வந்து துலாமில் இருக்கிறதுனால சுக்கரன் புதனோட இணையறதுனால அதுவும் நல்ல பலனை கொடுக்கும் அது அடுத்தது ஃபைனலாக நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா ஓவராலாக சனி பலனில் இருக்கிறதுனால விரயத்தை தருவார் சுபமான விரயங்களாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கும்பம் கஷ்டங்கள் இல்லாமல் நஷ்டங்கள் இல்லாமல் அழகாக நீங்கள் வந்துடலாம் ஹெல்த்தை டேக் கேர் பண்ணிங்க ட்ராவல் பண்ணும்போது சேஃபாக இருங்க ப்ரொடெக்ட் யுவர் செல்ஃப் குட் லக் பெஸ்ட் விஷஸ் மீனம் நவம்பர் மாத பலன்கள் மீனம் மீனத்துக்கு ஒரே சந்தோஷம் நிறைய பேர் எங்களுக்கு வந்து கால் பண்ணி தெரிவித்தது என்னென்னா நாங்கள் மீனராசி சொன்னபடி வந்து ராகு கேது பேச்சு நடந்துச்சு இப்போ குரு நடக்க போகுது சனி பதினொன்றில் அல்மோஸ்ட் ஃபேவராக இருக்குது ஏதோ நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடக்கிற மாதிரி இருக்குது நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்ணுக்கு தெரியுது ஜாப் ரிலேட்டாக நிறைய சேஞ்சஸ் எங்களுக்கு தெரியுது வீடு வாங்க போகிறோம் கார் வாங்க போகிறோம் ப்ளஸ் வந்து எங்களுடைய ஜுவல்ஸ்லாம் ரொம்ப நாளாக நாங்கள் வந்து பேங்க்கில் அடகு வச்சுருந்தோம் இப்போ வந்து ரிட்ரீவ் பண்ண போகிறோம் அந்த மாதிரி நிறைய பாசிட்டிவான விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க என்னுடைய மனமாத நன்றிகள் வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு ஸோ மீனம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது செப்டம்பர் மாதத்தில் குரு பேச்சு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் குரு வந்து பதினோராம் இடத்துல சனியோடு இணையும் பொழுது குரு சனி காம் இந்த காம்பினேஷன் சனி வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் பிளானட் வெயிட்டேஜ் அதிகம் குரு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் பிளானட் அப்போ எவ்வளோ தான் ஒரு வலிமையான கிரகமாக இருந்தாலும் சுபமும் கொஞ்சம் வேணும் ஒரு சுபத்தன்மை இருந்தால் தான் நல்லது என்ன தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு செப்பு வந்து நம்ம வந்து உருவப்படுத்தினாலும் கூட தங்கத்தை வந்து கலக்கும் பொழுது தான் அதுக்கு மரியாதை ஏற்படும் அந்த மாதிரி தான் இது சனி எவ்வளோ தான் பலமான பாரமான ஒரு இரும்பாக இருந்தாலும் அதை அழகுப்படுத்த துரும்பை நீக்க அதை பாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு குரு வேணும் அப்படி தான் குரு உள்ள நுழைகிறார் சனியும் குருவும் சேர்ந்து மீனம்க்கு இந்த லெவன்த் ஹவுஸில் வர்றது லாபம் ஆதாயம் முன்னேற்றம் வேகமான வளர்ச்சிகள் திருமண பொருத்தம் அர்த்தம் குழந்தை பாக்கியம் அர்த்தம் குரு பார்வை என்ன பண்ணுவார் குழந்தை இல்லாதவர்கள் குழந்தையை கொடுப்பார் குரு பார்வை திருமணம் நடக்காதவர்களுக்கு திருமண பொருத்தம் திருமண பந்தம் உறவுகள் ஆண் பெண் இரு பாலினர் யாராக இருந்தாலுமே ஒரு ஆணுக்கு நல்ல பெண் ஒரு பெண்ணுக்கு நல்ல ஆண் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு உறவாக ஏற்படும் குடும்பம் மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு நல்ல சுப நிகழ்ச்சியை பண்ணுறதுக்கு எல்லாரும் ஒத்து உழைத்து ஏன்னா நிறைய குடும்பத்தில் பார்த்திங்கன்னா உடைய சண்டைகளாக இருக்கும் யாருக்குமே நல்லது செஞ்சாங்கன்னா இன்னொருத்தருக்கு பொறுக்க மாட்டாங்க இல்லைனா கோவப்படுவாங்க முன்னுரிமை இல்லைன்ற எதிர்பார்ப்புகள் உண்டு அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்லாம் இப்போ மறைந்து மீனத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குருவுடைய அருள் குருவுடைய இடம் பதினோராம் இடத்துல இருக்கிறதுனால எல்லோரும் ஒரு சேர்ந்து எல்லோரும் ஒத்துழைத்து ஒரு சுப காரியங்களை நடக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல பலன் உண்டு வேலையில் நீண்ட காலமாக முயற்சி பண்ணி நீண்ட காலமாக ஒரு தொழில் பண்ணணும் இல்லை செய்த தொழிலில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டல்னஸ் இருக்குது இன்கம் சரியாக இல்லை இல்லை வந்து அந்த பிஸ்னஸில் ஏதோ ஒரு சின்ன சின்ன நஷ்டங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு வேறு ஒரு தொழில் ஏமாறப்பட்டேன் அப்படின்றா ஒரு சூழ்நிலை இருந்ததுன்
பத்தாம் இடத்துல சனி கேது குரு எந்த கிரகமும் கிடையாது இது வரைக்கும் பத்தாம் இடம் முடக்கமான ஒரு அமைப்பாக இருந்தது இப்போ முடக்கங்கள் நீங்கி அப்படின்னா என்னென்னா ஏதோ ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ளே ஏதோ ஒரு குறுகிய சூழ்நிலை நீங்கள் வாழ்ந்த காலங்கள் மாறி இனிமேல் உங்களுக்கு மீனமுக்கு ஒரு விரிவடைந்த வாழ்க்கையாக வாழக்கூடிய அமைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு தன்மையும் உண்டு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மீனமுக்கு பார்க்க முடியுது அதுக்கப்புறம் திருமண முயற்சிகள் சொன்ன குழந்தை பாக்கியம் வேலை தொழில் கல்வி கல்வி திட்டங்கள் மாணவர்கள் வந்து ஏதோ நீண்ட நாளாக ஒரு பிளான் லைஃப்பில் வந்து இதுதான் என்னுடைய எய்ம் இதுதான் என்னுடைய அச்சீவ்மெண்ட் இதுதான் என்னுடைய டார்கெட் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா குறிப்பாக வந்து மீனமில் பிறக்கிறவங்க மீன் கொண்ட ராசியில் பிறக்கிறவர்கள் கடல் கடந்து செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகளை எளிதாக பெறுகிறார்கள் இப்போ ஒரு ஒரு கிரகத்துக்கு ஒரு வலிமை உண்டு சுக்கரன் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தாங்கன்னா எப்பவுமே இளமையாக இருப்பாங்க புதன் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தாங்கன்னா புத்தியாக இருப்பாங்க சனி ஆதிக்கத்தில் பிறந்தா உழைப்போடு இருப்பாங்க நீண்ட ஆயுளோடு இருப்பாங்க அது மாதிரி மீனமில் பிறக்கக்கூடியவங்களுக்கு என்ன தன்மை என்ன விசேஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடல் கடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாங்க கடல் கடந்து போனோம் வேறு ஒரு உலகத்துக்கு வேறு ஒரு நாட்டுக்கு வேறு ஒரு மொழி வேறு ஒரு கலாச்சாரத்தை நாங்கள் வாழக்கூடிய இடத்துல போய் என் வாழ்க்கையை நான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா மீனம் குயிக்காக ட்ராவல் பண்ணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த கடல் மாதா அதாவது கடல் அன்னை வந்து துணையாக இருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ மீனம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நவம்பர் மாதத்தம் இந்த குருவுடைய பயிற்சி ராகு மீது குரு பார்வை யோகம் உங்களுடைய மீனத்துக்கு எட்டாம் இடத்துல புதன் ஏழாம் இடத்துல சுக்ரன் இதெல்லாம் ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சுக்ரன் நீச்சம் அடையிறதுனால மீனமுக்கு இது ரொம்ப ஃபேவரான ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் புதன் எட்டாம் இடத்துல இருந்தாலும் மறைந்த புதன் திரை நிறைந்த தனலாபத்தை தருவார் பொதுவாகவே புதன் எங்கே இருந்தாலுமே வேலை செய்யும் ஏன்னா அது புத்திகிரகம் இப்போ சரீரம் வந்து எங்கேயாவது சிக்கனாக்கா நம்ம வந்து கையை அசைக்க முடியாது காலை அசைக்க முடியாது ஆனால் மூளை அப்படி கிடையாது மூளை வந்து வேலை செய்கிற வரைக்கும் நல்லா வேலை செய்யும் ஒன்ஸ் செய்யலாம் அது அவ்வளோதான் செயல்படாதுன்னு அர்த்தம் புதனை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு பாதகமான இடங்கள்னு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இந்த எட்டாம் இடத்துல உள்ள புதன் துலாம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய புதன் பரிவர்த்தனை செய்த புதன் உங்களை வந்து ஃபோக்கஸ் கொடுப்பார்ன்னு அர்த்தம் சூரியன் ஆறு கூடியவன் நீச்சம் அடைகிறார் ஆறு கூடியவன் எட்டாம் இடத்தில் நீச்சம் அடையுது ஒன்றும் பெரிய பலகீனமாக கிடையாது சூரியனுடைய அடுத்த நகர்வுகள் வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல விருச்சிகத்தில் கேதோடு இணையிருந்தாலும் சூரியனை பற்றி பெருசாக நீங்கள் டேக் கேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஃபோக்கஸ் மோர் இன்னும் நீங்கள் கூடுதலாக கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுக்கலாம் எப்படியும் சந்திரன் உங்களுக்கு குருவோடையும் சனியோடையும் இணையிற ஒரு மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்கள் இருக்கும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் மீனம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா ஒரு ஜோஷ் ஒரு எனர்ஜி ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து கிரியேட் ஆகிற ஒரு குட் டைமில் தான் இருக்கிறீங்க ஒரு ஸ்டெப் ஃபார்வர்டில் போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல டைம் நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் செக் பண்ணிக்கணும் உங்களுடைய தசா புத்தி நல்லா இருக்கா நல்ல தசையில் நல்ல புத்தியில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நல்ல லக்ன அடிப்படையில் உங்களுக்கு வந்து கோள்கள்லாம் வலிமையான இடத்துல இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஸ்டெப் ஹேட் ஒரு ஒரு படி முன்னேறி நீங்கள் போயிட்டே இருக்கலாம் யாரை பற்றியும் எதை பற்றியும் பெருசாக கவலைப்படுற அவசியமும் கிடையாது வாழ்த்துக்கள் பெஸ்ட் விஷஸ் நீட் கேபிடேஷன் ஃபீ கவுன்சிலிங் ரெக்கமெண்டேஷன் நிறைய மார்க்ஸ் டாக்டருக்கு படிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் இல்ல கவலையே வேண்டாங்க எஸ் பிளஸ் டூல 50% மார்க்ஸ் கேபிடேஷன் ஃபீ கேடையவே கேடையாது ஃபாரின்ல ஸ்டடிஸ் ஆமாங்க ஆதிஷ்டனா கதவ தட்டுது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க லிமிடெட் சீட்ஸ் தாங்க இருக்கு உடனே சென் ஜான்ஸ்க்கு கால் பண்ணுங்க 8695444466 இப்போ நீங்க பார்த்தது ஒரு பொது பலன் ஒவ்வொரு மாதமும் நான் வந்து ஒரு பொது பலனை மொத்தமா ஒரு ஒரு கிரக பேர்ச்சிகளை வச்சு உங்களுக்கு டீடைலா கொடுத்துட்டு இருக்கேன் சோ உலகம் ஃபுல்லா இருக்கிற நிறைய பார்வையாளர்கள் இந்த யூடியூப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த சேனலில் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் இந்த டீட்டெயிலான அனாலிசிஸ் கொடுக்கும் பொழுது நான் இருக்கணும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்கள் லக்னம் உங்கள் பர்த் சார்ட்டை கம்பேர் பண்ணி தான் அதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஒருவேளை இதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கொஷின்ஸ் எனக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து தெரியணும் நான் கரியரில் ஒரு முடிவு எடுக்க போகிறேன் இல்லை ஜாப் பற்றினா எனக்கு ஒரு ஒரு டிஸ்கஷன் வேணும் இல்லைனா என்னுடைய மேரேஜை பற்றி வேணும் இல்லை சைல்ட் பர்த்தை பற்றி வேணும் இல்லை நான் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க போகிறேன் எனக்கு ஃபேவரபிள் டேரக்ஷன்ஸ்லாம் என்ன நியூமராலஜி படி நான் நேமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லைனா நியூமராலஜி படி நான் குழந்தைக்கு நேம் வந்து சூட் பண்ணணும் ப்ளஸ் வாஸ்து செக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் ஸ்பெசிஃபிக் டவுட்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி கன்சல்டேஷன் வேணும் அதுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் தெரிகிற என்னோடய நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி என்னோட நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பேசலாம் ப்ளஸ் வந்து நிறைய சர்வீஸ் இதில் கொடுத்துட்ருக்கோம் நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் டீட்டெயிலாக ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் நீங்கள் ஸ்க்ரால் பண்ணி ஒவ்வொரு வீடியோவும்